നമുക്ക് ഇന്നും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കുറിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മളുടെ ചർച്ച കേട്ടതിന് ശേഷം അതിനോട് നമ്മളുടെ വിശ്വാസി സമൂഹം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൂടി കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പേര് പുറത്ത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് അയച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച അള്ളാഹു ബോംബിട്ട് തകർത്തു അബാബിയിൽ പക്ഷികളെയാണ് ഇപ്പോ ഇറക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അദൃശ്യരായ കുറച്ച് അബാബിയിൽ പക്ഷികളെ ഇറക്കി നമ്മുടെ ചർച്ച വഴി മുട്ടിച്ചു അപ്പൊ ഇത്തവണയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും വളരെ നല്ല സ്വീകാര്യതയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാനും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആളുകൾ കുറേ കൂടിയും കുറേ കൂടിയും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരികയും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവം തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവുകയും മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം പേര് പറയാൻ തടസ്സമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ വേറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴും ഇത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികളിലും ഇത് മുൻ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു പ്രേരണയുടെ പുറത്ത് ഇന്ന് അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അപ്പം അത് തികച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കമാണ് നമ്മളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇത് തുടരേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്കതിന് ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കി ഇത് തുടരാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ഒരു തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലില്ലാതെ നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഇരകൾ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനോടൊരു എതിർപ്പുണ്ടാവും എന്നുള്ളതും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ഒരു വിഷമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച നുണകൾ പടച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതേപോലെ ഈവൻ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ അറി കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷ് എന്താണ് കലാനന്ദ കലാനാഥ മാഷിന്റെ തലയടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരെയുള്ള കഥകൾ വരെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പടച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇവർ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം അപ്പൊ എന്തായാലും വിഷയം ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചർച്ച ഇത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസി സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ഇത് പറയാൻ മടിച്ചു നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തുടരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇനി കുറിപ്പിലേക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ആമുഖം എന്നോണം അതെ അരിഫ് ഖാൻ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതായത് ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ബഹുമാനം പോലും പോയി പോയി എന്ന് അതിന് കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർത്തലാണ് ഇസ്ലാം ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇതിന് യാതൊരുവിധ സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിമർശനമായിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ജനിച്ചും വളർന്ന ഒരു മുസ്ലിം സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സ്വയം വിമർശനമായി
ധാർമ്മികത ഉണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അവകാശപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റു മതങ്ങൾ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരും ഈ പറയുന്ന മത നേതൃത്വം പണ്ഡിതർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉസ്താദുമാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതായത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹാഷ് ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ വരെ നടത്തിയ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതോടു കൂടി തന്നെ ആ ക്യാമ്പയിൻ അവിടെ അസ്തമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അകാല ജനമം പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ആരാണ് കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപകടത്തിലാക്കുന്നത് അവരെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ദുരന്തം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആളുകളെയോ വ്യക്തി ളെ അധിക്ഷേപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താനോ മാത്രമല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതപഠനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക അത് ആവശ്യമാണോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഘട്ടം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ മാത്രം വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം നമുക്കില്ല പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉസ്താദുമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കമ്മിറ്റിക്കാരെയോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ ന്യായീകരണം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതിനൊരു അവസരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നും അതേപോലെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവിടെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ ഒരു പാപം പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ദിവ്യത്വമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ആളുകളെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയ ഒരാളുണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രശ്നമാവുകയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുറിപ്പ് വായിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സാജു എന്നാണ് ആളുടെ പേര് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ സുഹൈല് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇസ്ലാമികമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ അത് ഇവർ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഇപ്പൊ സഹീഹുൽ ബുഹാരി കാണിച്ചാലും അത് ഇസ്ലാം അല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വാദം അപ്പൊ അത് എന്ത് കാണിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാത്രല്ല ഇവര് പറയുന്നില്ല ഭീകരവാദത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് നമ്മളൊരു വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആരിഫ് ഭൈ ഐ എസ് ഐ എസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ട്രോള് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവര് ആരിഫ് ഭൈനെ തെറി വിളിക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ടീമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആരിഫ് ഭൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കുറിപ്പിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു സാജു എന്ന് പറയുന്ന ആള് സാജു ഇട്ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആളിലേക്ക് പോവാം നേരിട്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണുന്ന പക്ഷം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു കുറിപ്പ് വായിക്കുകയാണ് ഒരു അനോണിമസ് കുറിപ്പാണ് ആളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ആൾക്ക് പുറത്തു വന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറിപ്പിലേക്ക് വായിക്കുകയാണ് പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ തൽക്കാലം പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മലപ്പുറം കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മട പാശാലകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അവ അതിനു മുൻപ് ചിലത് പറയട്ടെ ഞാൻ
ഒരിക്കൽ ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദർശ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ ഉദ്ബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ പലരും ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായ വിവരം രഹസ്യമായി വന്ന് എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു ചില മദ്രസകളിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ള സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പോലെ ചില പള്ളി ദർശുകളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പല പള്ളി ദർശുകളിലും പലരാണ് വില്ലന്മാർ അപൂർവം ചില ദർശുകളിൽ അത് ഉസ്താദുമാരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വില്ലന്മാർ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ മാറിലും ജന ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും പിടിച്ച് ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന പരാതിയാണ് കുറെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഗുതഭോഗവും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അല്ലാതെ തുടകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഖമെടുക്കലുമൊക്കെ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഇത് ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലെയോ ദർശിലെയോ മാത്രം കഥയല്ല മറ്റിടങ്ങളിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ചില മാന്യന്മാരാണ് വില്ലന്മാർ മൂന്നോളം പേർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അവരെ ഉപയോഗിച്ചതും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമായ പള്ളിയിൽ സ്ഥിരം വരാറുള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരനെയും മറ്റൊരു മാന്യദേഹത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു കമ്മിറ്റിക്കാരൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാമാപണി ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാനും ഇവരിൽ രണ്ടുപേരെ അതായത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റു കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചെയ്തികളൊക്കെ യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മോങ്ങുന്ന മോമിനിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെലവ് കൊടുത്ത് ദർശും പള്ളിയും നടത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ യുക്തിവാദികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണോ ഇമാം യുക്തിവാദി മുക്രി യുക്തിവാദി മുതിരിസ് യുക്തിവാദി മതം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ യുക്തിവാദികൾ കമ്മിറ്റിക്കാർ യുക്തിവാദികൾ പള്ളിക്കാരും ദർശും ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസികളോ പൊട്ടന്മാർ വല്ലാത്ത ജാതി തന്നെ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരയാ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവനല്ല ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു കൂടു ഇടങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടത്ത് ദർശ നടത്തുന്ന ഉസ്താദായിരുന്നു വില്ലൻ മറ്റൊരിടത്ത് ജനസമ്മതനായ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരനും ദീനിനെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളും ഈ വ്യക്തികൾ അവരുടെ അടുക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന മതവിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും തൊട്ടും പിടിച്ചും ആനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റൊരിടത്ത് പള്ളിയിൽ സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനും മറ്റൊരു കുട്ടി തൻ്റെ ലൈംഗിക ചോദനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇത്തരം ദർശ ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് മറ്റു ചില ഉസ്താദുമാർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കുറിപ്പ് ഈ വ്യക്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്താനും ഏതെങ്കിലും അധികാരികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടാനൊക്കെ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിനുവരെ വേണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വിഷയം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആവേശത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പലരെയും കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ പുറത്ത് കേസെടുത്ത നാടാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് അവർക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്നും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ കേൾവിക്കാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കി നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചാ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ വിഷയം ചില്ലറയല്ല ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് മദ്രസ ദർസുകൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നടക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അത് നിങ്ങൾ കാണുമെന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം മറ്റു ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ചൈൽഡ്ലൈന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോ പിന്നെ നിയമോശങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാനൽ തന്നെയുള്ള ഫൈസൽ ഭായ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ അവരെ ഇടപെടിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാം ആയിഷ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇ
അത് അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഇതും വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപതോളം കഥകൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലധികവും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ആൺകുട്ടി അയച്ചതാണ് പെൺകുട്ടികളത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളതും അപ്പൊ അതിലൊരു കുട്ടി അയച്ചത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് എൻ്റെ ഉപ്പ എന്നെ ഖുറാൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർത്തത് കുടുംബക്കാരെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് വൻ പരിപാടികളോടെ എന്നെ കോളേജിലേക്കും യാത്രയാക്കി ചില അറബിക് വേർഡ്സ് മെയിൻലി അല്ല എന്നതിലെ ലാം ഒക്കെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറെ വഴക്കും അടിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഉസ്താദിന് എന്നോട് എന്തോ ഒരു അടുപ്പമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നി ഒരു ദിവസം ഉസ്താദിന് ഖുറാൻ ഓതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അക്ഷരം വീണ്ടും തെറ്റി സോ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാവിൽ തുപ്പിത്തരാമെന്ന് സെക്സ് പോയിട്ട് ശരിയെന്തോ തെറ്റെന്ത് എന്നൊന്നും അറിയാനുള്ള പ്രാപ്തിയോ പ്രായമോ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടായിരുന്നു ഇത് ലിപ്ലോക്കും മറ്റുമായിരുന്നു അത് എന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയാണ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് മനഃപ്പാഠമാക്കിയത് ഉസ്താദിന് ഓതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ കിസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിൽ സ്പർശിക്കുകയും സെക്സിൽ വരെ അത് എത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്നും രാവിലെ ഞാൻ ഖുറാൻ ഓതി കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം മറ്റേത് ചെയ്ത് എന്നെ മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തു സഹിക്ക വയ്യാതെ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒഴിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും അവിടുത്തെ മറ്റു ഉസ്താദുമാറും സ്റ്റാഫും എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉസ്താദിന് ഗൾഫിൽ ജോലി ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റമായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വന്ന ഉസ്താദും ഇതുപോലെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന ഉസ്താദുമാരിൽ ചിലർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കോളേ എല്ലാവരും കോളേജിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ മുതലെടുക്കുന്നതും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണുകയും ഇതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊരു ആൺകുട്ടി അയച്ചതാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ഹായ് ഐഷ ഐ ഹാഡ് അണ്ടർ ഗോൺ ഹോറിഫൈങ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്സ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രം ഉസ്താദ് വിച്ച് സ്റ്റിൽ ഹോൺസ് മീ ആദ്യമായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം എൻ ഉസ്താദ് ഇൻ മൈ മദ്രസ ഹു യൂസ് ടു പിഞ്ച് മൈ നിപ്പിൾസ് അണ്ടർ ആംസ് ആൻഡ് ഫീൽ മൈ ഇന്നർ യുറേത്ര വിത്ത് ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ് വൈ ഐ വാസ് റിസൈറ്റിംഗ് ദ ഖുറാൻ ബാക്ക് ദെൻ ഐ വാസ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഐ ഡിൻ നോ വാട്ട് എ ഗുഡ് ടച്ച് ഓ ബാഡ് ടച്ച് മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഷെയർ പേഴ്സണലി എനിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മദ്രസ സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉസ്താദി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആക്കുമ്പം നമ്മൾ ഖുറാൻ ഓതുമ്പം ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തൊടുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയും അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നും യൂഷ്വലി അത് നമ്മളവിടെ വലിയ മൂലവി എന്നായിരുന്നു മുപ്പരെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റഡ് ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളോട് പറയും ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയാം ഇനി മുതൽ പോണ്ട വീട്ടിൽ നിന്നും പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും അത് ആ വലിയ മൂലവിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആരും വീട്ടിൽ നിന്നും ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മോളോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്നോ അതൊരു അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അയാളെ അതിന് ഇതാക്കി ഒന്നും അത് എല്ലാവരും മറച്ച് വെച്ച് മറച്ച് വെച്ച് മറച്ച് വെച്ച് എന്നിട്ട് അയാൾ ഈ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്കവിടെ ഇത്തിക്കാഫി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നോമ്പ് കാലത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഇത്തിക്കാഫി ഇരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ എന്തി നോക്കുക തോണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത് പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമായി വന്ന് പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും മൂപ്പര് എൺപത് വയസ്സായി മരിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരത് എന്താ പറയുക വീണ്ടും ഒതുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഉസ്താദിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പം അല്ല നരകത്തിലിട്ട് പൊരിക്കും എന്നോ എന്താ എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ എന്നിട്ട് ആൻഡ് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ നമ്മളോട് ചെയ
അവിടെ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള അനാശാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് കേട്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ഇതിന് മാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് മാത്രം കുഴപ്പമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഇത്ര കഥകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭവനം എന്നൊക്കെ ഇവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മക്കയിൽ ഈ കവയുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള തോണ്ടലും പിടിക്കലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മതം വിട്ട ആളുകളുടെ കഥകൾ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു സ്വയം ഒരു കൺട്രോൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ഇത്തരം സെക്ഷൽ പെർവേഷൻസ് തന്നെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനമായാലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് നിലപാടെടുക്കാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ പ്രാവശ്യം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ബെയ്ജിങ്ങിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പള്ളി എന്നുള്ള മുസ്ലിം പള്ളി എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ബെയ്ജിങ്ങിൽ നിന്നിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബെയ്ജിങ്ങിലാണ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് പള്ളി ഉള്ളത് ഓക്കെ പഴയ ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് അല്ല ഓക്കെ ഒരു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുമിച്ചിട്ടാ കയറുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പലപ്പോഴും തലയിൽ ഇടൂല സ്കേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാ വരിക അപ്പൊ പള്ളീന്റെ പുറത്ത് കുറെ മക്കന കുറെ ഈ സ്കേർട്ട് മാറ്റ സാധനം കെട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർ ആ ഡോറിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ സ്കേർട്ട് എടുത്തിടുന്ന് തലയിൽ മക്കനെ ഇടുന്ന് കയറി പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു കോമൺ നടുമുറ്റുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും അവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് കുത്തുബ കേൾക്കാം നിസ്ക നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്നു വർത്തമാനം പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ പള്ളി ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയാം അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ ഓരോ നൂറ് മീറ്ററിൽ ഓരോ പള്ളി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും ഭയങ്കരം ഒരുമിച്ചിരിക്കാനും ഒന്നും പാടില്ല ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ അതെന്ന് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറ്റും ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടൂല അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഈ മാമ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എപ്പോഴും വേഗം വെച്ച് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലനോടുള്ളത് മറക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു വേർഷിപ്പ് അല്ല അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കറക്റ്റ് സാധനമാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബാക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ശ്രദ്ധ തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല അല്ല പെണ്ണാണ് എനിക്ക് വലുത് പെണ്ണാണ് എന്റെ മനസ്സിലക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു വേർഷിപ്പ് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ ഞാൻ വെറുതെ പോവായിരുന്നു നോമ്പിനൊക്കെ കാരണം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ആ നോമ്പ് തോറേണ്ട സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കുക ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന വർത്താനം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി സ്പേസ് നമ്മളവിടെ ഒക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മളെന്തോ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന വരെയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പോക്ക് അതെ അല്ല ഇതിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ആണായിട്ട് കൂടി ഇത്തരം കണ്ട്രോളൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വളരെ തീവ്രമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഇതേപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പുരോഹിത വർഗം അവർക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൾട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെയും കാട്ടിയൊക്കെ
ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഞാൻ സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയോ എൻ്റെ മേലെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ നാട്ടുകാരോ എൻ്റെ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരോ ചാർത്തി തന്നിട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള പല അറ്റാക്കുകളും പല രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കുകളും ഉണ്ടായേക്കാം അതെന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കാരണം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമുക്കറിയാം ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരും തമ്മിലുള്ളതാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ സമൂഹത്തെ അരാജക ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനൊന്നല്ലേ കുറ്റം പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ കാണുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ ഇവർക്ക് ഒരു നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോയിട്ട് നന്മ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട അരാജക ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മടായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അത് മാലിക് ദിനാറിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇരു സുന്നികൾ അഹമ്മദിയ ജമ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് അതുകൂടാത്ത തന്നെ അഹ്ല് ഖുറാൻ അഹമ്മദിയ ജമാഅത്ത് എന്ന് വച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളറിയാത്ത എല്ലാ വിഭാഗം മുസ്ലിംസിനും അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വച്ചാൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്ക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത് വരുന്ന വിഷയം ഈ ചെറിയ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മാടായി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുടെ മേലെ അത്ര അധികം സ്വാധീനമുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് മാടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആ മാടായിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പള്ളിക്കാൻ പറ്റിയും മദ്രസ അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നിരവധിയായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഇതേ ആൾക്കാറെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നാണ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇത് ആർക്കും അറിയാത്തതല്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കറിയാം മത നേതൃത്വത്തിനറിയാം ആ മത നേതൃത്വത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇനി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഹലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഹലോ ക്ലിയർ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ആറ് വയസ്സായ ആൺകുട്ടിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു ഓക്കെ അദ്ദേഹം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരാന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിട്ട് സാജുലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നുന്നു ആമിന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കാം 
ഓക്കെ സംസാരിച്ചു ആ എൻ്റെ പേര് ദീപ്ത ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ അതായത് മദ്രസയിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ നേരിട്ട സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് ഞാൻ ഒരു സിക്സ്ത്തിലാണ് സിക്സ്ത്തിലോ സിക്സ്ത്തിലോ ആണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കും അപ്പം ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിലിങ്ങനെ പിച്ചാന്ന് പറയും ഉള്ള അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എണീറ്റ് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഖുറാൻ വായിക്ക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ പിച്ച എന്നുള്ള വ്യാജനെ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആയി പോവും എന്ത് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ കൂടി എനിക്കറിയാം സംതിങ് റോങ് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാനും പറ്റില്ല വീട്ടിൽ പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല പറഞ്ഞാലും എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഉസ്താദിനെയൊക്കെ വേറൊരു ലെവലിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കണം മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുത്തിയാൽ അവരെ തല്ലും അത് നമ്മൾ സഹിക്കണം തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പാടൂല അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം വീട്ടിലൊന്നും പറയില്ല അപ്പം അതിനുശേഷം ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ച് പേടിച്ച് ഒരു തെറ്റ് പോലും വരുത്താതെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓത എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് തെറ്റി ഇത് തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് മനഃപൂർവ്വം വന്നിട്ട് പിച്ചും അപ്പൊ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഒന്ന് ആക്ച്വലി അത് തെറ്റായിരിക്കത്തില്ല ഇനിയിപ്പം തെറ്റാണെങ്കിലും അതിനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഈ രൂപത്തിലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക അതോ ഒരു ഭാവഭേദം ഇല്ലാതെയാണ് ചില ക്രിമിനൽസ് തോറ്റുപോകും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ദയനീയമായിട്ട് നോക്കൂ ഇതെന്ത് ഈ കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഒരു ഭാവഭേദം ഇല്ലാതെ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മെൻസസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ പോയിന്റ് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയില് ആ സ്ഥാന്റെ പേര് രൂപമൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പുള്ളി അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എങ്ങോ സിസ്റ്റനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം അതിന് പകരം വേറൊരു സ്ഥാനം വീട്ടിൽ വരുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഉമ്മയോട് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അതും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് പോ ഹാളിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാ ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കാര്യം ആ രീതിയിലുള്ള ടോർച്ചറിങ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് കുഞ്ഞാണ് ആരോടും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര പേടി അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു കുട്ടിയും ആ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയും ഇതുപോലെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിയൊക്കെ എഴുന്നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞങ്ങളത് പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അത് അറിയാം ആ കുട്ടി ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അതിനും അറിയാം ഞങ്ങളൊരു പേടിയും വെപ്രാളവും പരവേശം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അവരുടെ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ആയിരിക്കാം അത് കുട്ടികളോട് തീർക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവയിൽ നമ്മൾ മാറി ഇവര് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മളോട് പറയുന്നതല്ല ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയല്ലേ കോൺട്രോൾസ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഇവര് പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും വേറെ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഞാൻ ഒരു ഈ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേ ബി സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ അത് യൂഷ്വലി അത് പ്രീസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇസ്ലാമില് യു ആർ അലൗഡ് ടു മാരി അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ സെക്സ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഉസ്താദ് വരുന്
പേഴ്സണൽ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നും വന്നൊരു സാധനം വേർ ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കാണുമ്പം നമുക്കും അതൊരു എന്തോ ഒരു വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ വൈ കുറെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ തായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു പവർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് പിന്നെ ഉസ്താദ് കള്ളത്തരം പറയൂല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആ ഒരു ഇതൊന്നും വരുന്ന ഒരു ധൈര്യമാണോ അവരത് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈവൺ ഇപ്പം അവിടെ ഇപ്പം എൻ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചതും ഞാൻ കണ്ടതും ഒന്നും അവിടെ ദൂരത്തു നിന്നും വന്ന ഉസ്താദൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവിടെ മൂപ്പര് ഫാമിലിയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പം അവിടുന്നും അവരുടെ മകള് ഉമ്മനെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതി അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സീനാക്കിട്ട് ഉമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് അത് റിമൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നെ പറഞ്ഞു മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി ഇനി ഇപ്പോൾ ഓരോ മക്കളെ വേജാറാക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെയൊരു ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എവിടെന്നാ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവർക്ക് സമൂഹം കൽപ്പിച്ച് നൽകുന്ന ആ അതോറിറ്റി അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ സെക്ഷൽ പ്രസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം ആളുകൾ പലവരെയും ഈ വിദേശത്തൊക്കെ പ്രവാസികളായിട്ടും മറ്റതൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും നടത്താത്ത ഒരു കയ്യേറ്റം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആ ഡോമിനൻസ് സമൂഹം കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഉസ്താദ് വരുന്നു ഉസ്താദിനെ ഈവൻ സഭാപ്രായക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പോലും പേര് പറഞ്ഞു പോലും ഉസ്താദ് അതിർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയമായിട്ട് എന്താണോ ആ പറയൂ കേൾക്കുന്നില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഹലോ എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യമാണ് ഷാവിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നു കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ അതോ അതിനെ ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറയാ അത് സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് ഇനി ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ അതിനുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഷാവൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതോറിറ്റി ആ ഒരു ഫ്രീഡം അത് അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയായ രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു 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 ക്രൂരത തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓരോ ഓരോരോ പദവി ശരിക്കും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയില്ല എന്ന് ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ് കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താക്കന്മാരാണ് അങ്ങനെ മിണ്ടാൻ പറ്റൂല പാപാണ് എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതലെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താക്കന്മാര് കുറെ ദൂരത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പം ഇവരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ലീവ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോക്ക് അപ്പൊ അത്രയും ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ച്വൽ ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇവരുടെ പൊസിഷന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും പറയാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരിക്കലും ഇത് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബിക്കോസ് അത് അനുഭവിച്ചെന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്തില്ലേ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെ നമ്മളത് പ്രതികരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും അയാൾക്കുള്ള മറുപടി അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു
ഇപ്പൊ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ആൺകുട്ടിയോ ഒരു ജെൻഡറും ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇര ആവരുതെന്ന് ആണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആക്സസ് നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ കിട്ടുന്ന ആക്സസ് പിന്നെ ഈ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറയുമ്പം അവരെന്തോ അവര് പറയുന്ന എല്ലാം കേൾക്കണം പിന്നെ അവരാണ് ശരി പിന്നെ ജനറലി എനിക്ക് തോന്നുന്ന അല്ല നമ്മളെ ഈ മദ്രസയിലേക്കും പള്ളിയിലേക്കും ഒക്കെ അയക്കുമ്പോ അതൊരു സേഫ് സ്പേസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്തോ നമ്മളെ ഇതിലുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഇത് അല്ലെന്റെ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു സേഫ് സ്പേസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു വിശ്വാസവും ഇസ് ബീങ് മുതലെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അപ്പൊ ഇന്നലെ നമുക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ എന്താ പറയാ ഈ അണ്ടർ ഏജ് കുട്ടികളെ ഈ സെക്ഷൽ മൊളസ്റ്റേഷൻ ഹരാസ്മെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൗ നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു വേർ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ബാഡ് ടച്ച് ഗുഡ് ടച്ച് പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമ്മളുടെ മത മതപാഠശാ മതപാഠശാലകളും നമ്മൾ ഈ മദ്രസകളും അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം അഡ്രസ്സേ ചെയ്യുന്നില്ല ആസ് എൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്നോ കൺസെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടോ ആൻഡ് ഈ ഈ മതവും അതിന്റെ റൂൾസും നമ്മളെ ലൈഫിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റോള് വേറെ സ്കൂളോ വേറെ ഒന്നും ഡസ് നോട്ട് പ്ലേ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൊസൈറ്റി വരെ ഡസ് നോട്ട് പ്ലേ കാരണം നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഈ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ വൈ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഈ ആയിഷാവിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒക്കെ പറയുമ്പം അതൊരു ഭയങ്കരം ഒരു ഗ്രൂമിങ് ലെസൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആറ് വയസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു പറയുന്ന ആറ് എന്നല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അത് അവിടക്കട്ടെ ആറ് വയസ്സിൽ ഒരു അമ്പത്താറ് വയസ്സായ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് ദാമ്പത്യ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ മദ്രസകളിലും പള്ളികളിലും ഇരുന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും മുഹമ്മദ് നബി കൂടെ കളിച്ചതെന്നും കൂടെ കുളിച്ചതെന്നും കൂടെ പാവകളെ കൊണ്ട് ഇതാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളത് ഉത്തമ ദാമ്പത്യം ഉത്തമ പ്രണയകഥ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ലൈനിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉത്തരം പറഞ്ഞ കേട്ടിനു ആയിച്ച അന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനില് ഈ മദ്രസകളിലും പള്ളികളിലും കൺസെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടും സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസിങ് അത് അവരുടെ കറിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായേ പറ്റൂ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഈവൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒരു ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു ആറു വയസ്സായ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ നാലും അഞ്ചും വയസ്സ് മുതൽ കേട്ട് വളരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കത് തെറ്റാണെന്ന് വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് അല്ല ആയിഷ ഒരു അല്ല ആയിഷ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായി നമ്മൾ മദ്രസ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ പേർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരിലേക്കും പോവാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ നാടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ നല്ലൊരു ഉത്തമ സമൂഹത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു എന്റേത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ആറ് വയസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഒറ്റ കാറ് മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നബിദിനത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ രാത്രി കുട്ടികളെ കിടത്താനുള്ള എന്ത് സൗകര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരാൾ ഒരു കുട്ടീനെ ഇവർ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ ഇത
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ എനിക്ക് നേരിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു അനുജന ഇവന്മാർ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്താണെന്നറിയുമോ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോരയായിരുന്നു വന്നത് കാരണം ഞാൻ മലയാള പച്ച തുറന്ന് പറയാന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ അസുഖം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാം ഈ കുട്ടിക്ക് ശുക്ലം കുടിക്കാതെ ഉറക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഈ തെണ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സമസ്ത പോലുള്ള സംഘടന ഈ മതകാര്യ സമിതികൾക്ക് കൃത്യമായ നിയന്ത്രണ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശമാണ് എൻ്റെ പ്രദേശം ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടി വിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന പല മാന്യന്മാരും വലിയ പ്രമുഖരടക്കം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പേര് പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പ്രദേശത്തെ ഇന്ന് വരുന്ന അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇത്തരത്തിൽ പീഡനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം അത് തുറന്നു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഉസ്താക്കന്മാരും ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പല പ്രമുഖ മഹല്ലും ഇരുന്ന് ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പല വലിയ ഉസ്താക്കന്മാരും അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇവർ പരമാവധി എന്താ ചെയ്യുക പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമസ്തക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കാം ഇത്തരം ആൾക്കാരെ ഒരു മഹല്ലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു മത നേതൃത്വത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴി പാടില്ല ഒരു പള്ളിയുടെ കത്തി ബാക്കിയിട്ടും നിയമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് വരെ ഇവരാരെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പീഡന കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് നാട് കടത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഇവരൊരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയായിട്ട് ആയിരിക്കും കറിയോ ഇല്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ഈ കുട്ടികളെ കല്യാണത്തിന് നബിദിന പരിപാടിക്ക് പള്ളിയിലെ വയത് പരിപാടിക്ക് ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ പറയില്ല വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദല്ലേ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കും ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ വരാം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വാർത്തകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്കോ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശം അതിൻ്റെ പ്രദേശം ഈ വടകി എന്ന പ്രദേശം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ തെളിവുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പത്രകട്ടിങ്ങളുണ്ട് കേസുകൾ ഈ കേസുകളൊന്നും എവിടെ എത്തുന്നില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ മുട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു കേസ് വന്നു ഏതാണ്ട് പതിനാറോളം കുട്ടികളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാറോളം കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചൊരു കേസ് പത്ത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതറിയാം ഈ വിഷയം പുറത്തു വന്നപ്പം ഏതാണ്ട് നൂറ്റൻപത് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മഹല്ല് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സംഭവം തീർപ്പാക്കി പോലീസ് അതിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദം പറഞ്ഞു ഇന്ന പരിപാടി എവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചർച്ച ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകാത്ത ഏജൻസികളില്ല സംവിധാനങ്ങളില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചൈൽഡ് ലൈൻ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതായി കാരണം അത്രത്തോളമാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റി തന്നെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയും സമുദായ നേതൃത്വവും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഒതുത്ത് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനു വേണ്ടി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഈ മദ്രസ അധ്യാപകർക്കോ ഈ പള്ളി കത്തിയപ്പമാർക്കോ അറിയാത്തതല്ല അത്തരം കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ തടയാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇതെൻ്റെ നാട് അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതമാണ് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന് ഇതിൽ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചൈൽഡ് ലൈനെ സമീപിച്ചു കണ്ണൂർ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയി ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ പേരുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കൃത്യമായ തെളിവുണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് പള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്ന ആളുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ ഉസ്താദിൻ്റെ പേര് പറ
ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അതും ഈ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്കോ കേസ് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി അത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം ആ പോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡിയിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കമൻ്റ് ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ച ഒരു കക്ഷിയെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മൂന്ന് ദിവസം പിടിച്ചു നിർത്തി അത്രയ്ക്ക് അവർ പണം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവരെ നിശ്ശബ്ദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പണമൊഴുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പിന്നെ ചൈൽഡ് ലൈനും നീതി കിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പതിനാറ് ഒരുപാട് പതിനാറ് പേരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികളായിട്ട് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ പേര് അമ്പത് ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാം എല്ലായിടത്തും പോയി പണവും ഒഴുക്കി ഒത്തുതീർപ്പാക്കി നാട്ടിലെ സ്ഥിരം രണ്ട് ക്രിമിനലുകളെ ഈ കേസിൽ പ്രതികളാക്കി എന്നിട്ട് അവരെ കിട്ടിയില്ല അവരെ കിട്ടുന്നില്ല അവരെ ഒളിവ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കുക ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സമീപിച്ചു ചൈൽഡ് ലൈന ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചൈൽഡ് ലൈന മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ എസ് പിയുടെ മുന്നിലെത്തി ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ എസ് പിക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ തെളിവുകൾ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളടക്കം ഫോൺ രേഖകൾ വോയിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഈ പള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്ന കക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ആ കുട്ടിയെ പോലും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആ കുട്ടി എവിടെ ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആ കുട്ടീൻ്റെ പ്രദേശം അറിയില്ല തേരന്ന് പിടിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഇൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരാതി കൊടുത്തു ഇന്നലെ അവർ ആ പരാതി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്ലൈ നമുക്ക് തന്നു ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് തൊ ഞാനതാ പറഞ്ഞ വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവൻ മയക്ക് മരുന്നിൻ്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായിട്ട് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ട് എനിക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് അവർക്കറിയാം അവർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെങ്കും വെച്ച് ഇവർക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ച് കിട്ടണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തെ ആകെ ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തെ അരാജക സമൂഹമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളതിൽ നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ നിങ്ങൾ എന്താക്കി തീർത്തി അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു വേദി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ വേദി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് വേദി ഇതിന്റെ മുഴുവൻ തെളിവുകളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകളും രേഖകളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ നടപടിക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മുഴുവൻ തെളിവുകളും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ എസ് പിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എഫ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ കയ്യിലും ഈ ഫയലുകളും രേഖകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അത്രയധികം സ്വാധീനം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ജം കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട നൂറ്റി അം നൂറിന് മേലെ ആൾക്കാർ ചേർന്നാണ് ഈ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിൽ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ആ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആറ് വയസ്സായ ആൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടികളെയും ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം ആ നാട്ടിൽ ആൺകുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നാട് കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഈ ഇപ്പം ചർച്ച നടക്കുന്നത് അതാ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൻ്റെ ഡോർ അടച്ചിടാം ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഇതാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ തടയുക ഇതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ എടുത്തെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയവുമായിട്ട് ബന്
പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ കുറയാത്ത ഒരാൾ ഈ പറയുന്ന പോക്സോ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത നോഡൽ ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മേധാവി ഈ കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അത് ഓരോ പോലീ നോഡൽ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എഫ് ഐ ആർ ഇടാത്ത പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ പോക്സോ വിഭാഗം പറയുന്നത് പോക്സോയിൽ വ്യക്തമായ ഒരു വകുപ്പ് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എസ് ഐയിൽ കുറയാത്ത ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ വന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് മൊഴിയെടുക്കണം ഈ കുട്ടി അക്യൂസ്ഡ് അഥവാ പ്രതിയായിട്ട് പ്രതി കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊഴിയെടുത്ത് ഒരു അത് കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോ ഒരു അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജ് മേധ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള അടി ഒരു പോക്സോ സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ ഇൻക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് അതാ ഓപ്പൺ കോർട്ടിലല്ല ഈ കേസ് കേൾക്കുക അത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ജഡ്ജിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിന്റെ ചേംബറിൽ വെച്ച് കേട്ട് ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് ജനുവിനാണ് കെട്ടിച്ചമച്ചല്ല ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ കേസിൽ ഡിസ്പോസൽ ആവണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഈ കേസിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോഗിനിസബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് കോഗിനിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു ചൈൽഡ് പോക്സോ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസ് നടന്നു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടാൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ആവശ്യമില്ല പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വാറന്റ് എന്ന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് അയാൾ ജാമ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ കോടതി പോയിട്ട് ജാമ്യം വാങ്ങിക്കാൻ പാടും മാത്രല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോക്സോ കേസുകളിലെ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റു പല കേസുകളിലും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പോക്സോ കേസുകൾ കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ ഭൂരിപക്ഷം പോക്സോ കേസുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് അതിന്റെ താഴെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ചൈൽഡ് ലൈൻ പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് നിയമം പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു വളരെ ഒരു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പ്രസ്സിങ് ബാൾ ടച്ച് ഉണ്ടായാൽ അത് സ്കിൻ ടു സ്കിൻ ടച്ച് അല്ലാതെ വസ്ത്രത്തിന്റെ മേലെയാണ് ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് പോക്സോയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിധി വന്നു അതിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതി അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടല്ല അതിനെതിരെ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം റേപ്പ് ബലാത്സംഗത്തിനകത്ത് പല അമെന്റ്മെന്റുകളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കസ്റ്റോഡിയൽ റേപ്പ് കസ്റ്റോഡിയൽ റേപ്പ് സാധാരണ റേപ്പിനേക്കാളും സീരിയസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവിറ്റി ഗൗരവം കൂടിയതാണ് കാരണം ഒരാള് ഇപ്പം ഒരാൾ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗിയെ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകത്തി കുട്ടി അധ്യാപകൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫെഡ്യൂഷറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരാള് ഈ റേപ്പ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കസ്റ്റോഡിയൽ റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആളെ പോലീസ് ഓഫീസർ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഉള്ള അതുപോലെ അധ്യാപകരും മറ്റും കുട്ടികളെ ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസിന് വിധേയമാക്കിയാൽ അവർക്ക് മറ്റ് ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമം ഭേദഗതി
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഈ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി എല്ലാ പത്രങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രാഫി സ്റ്റോ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ ഗ്രൂമിങ് നടത്തുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് നടത്തുന്ന പ്രീസ്റ്റുകളെ കൂടി ശിക്ഷിക്കും എന്ന് സഭ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കൃത്യമായൊരു നിലപാട് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി മാത്രല്ല അതിൽ അഡൾട്ടുകളെ കൂടി ഇപ്പം ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഒരു അഡൾട്ടിന്റെ സെക്സ് അബ്യൂസിന് വിധേയമാക്കിയാൽ അയാളുടെ സെക്ഷൽ അയാളെ റിലീജിയസ് അതോറിറ്റി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അതും ഈ സെക്സ് അബ്യൂസിന്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്ന് വിധിച്ചു മാത്രല്ല ലേറ്റി സഭയില് സഭയിൽ അധികാരം വഹിക്കുന്ന ലേറ്റി സാധാരണക്കാര് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ് എടുത്തു അതുപോലെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്സ് അബ്യൂസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന മദ്രസകളിലേക്കാളും കൂടുതൽ സെക്സ് അബ്യൂസ് നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള എന്നാണ് എത്തിയങ്കാനകൾ കാരണം മദ്രസകളെക്കാളും വളരെ വളരെ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ കാരണം അവിടെ ഉള്ളവർ ഓർഫൻസ് ആണ് അവിടെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വ്യക്തമായി അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫൈസലുമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സാം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചൈൽഡ് ലൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിയമോശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇനി ഇതിന്റെ ഫർദർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും തോന്നുന്നു എനിക്ക് സാജു ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാമിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മ കൊടുത്തിക്കോട്ടെ ഫൈസൽ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രം പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് കുട്ടികളെ ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള റിൻഷി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഓർമ്മ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ സാജു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നീക്കവും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയം ഒതുക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സമീപിച്ചത് ചൈൽഡ് ലൈനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പക്ഷം ചേരലുണ്ടായി എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം അത് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തെളിവ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനാറോളം കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പേരുകൾ അറിയുന്ന കുട്ടികൾ ഇരയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് അയക്കാവുന്നതാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാനത് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ അത് അത് ആ വഴിക്കുള്ളത് ആലോചന നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഞാൻ ഇതിപ്പോ എവിടുന്നാ വന്നേന്ന് പറയുന്നില്ല ഇന്നലെ കിട്ടിയ മറുപടി അതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കേസ് ഉള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ അവർ ഒതുക്കി തീർത്തു ആ കുട്ടിയെ അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ കുട്ടി അവര് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോട് സമീപിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി ഇപ്പം മാറ്റി പറയാ ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിന് പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവടക്കം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ കമ്മിറ്റി ഏതാണ്ട് നൂറിലും മേലെ ആൾക്കാർ ചേർന്ന കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തെളിവ് അവിടെയും എടുത്തിട്ടുള്ള
ഈ രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നാണ് പല ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ കഴിയുക ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്ര പ്രമുഖ മീഡിയ പ്രവർത്തകരടക്കം നമ്മൾ സമീപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം അവർക്ക് വിലക്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സംവിധാനം ആകെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്തരം നിയമങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ രക്ഷക്കെത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷക്കെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പരാതി കൊടുക്കുകയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ രസീതി വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു പരാതിയും അപ്പൊ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്താൽ അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് നമ്പറോട് കൂടിയ ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റെസീപ്റ്റ് തരും ആ റെസീപ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പ്രതികളുടെ പേരിലല്ല സ്ഥിരം കുറ്റവാളികൾ ഇവരും ഇതിൽ പ്രതികളാണ് പക്ഷേ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളായിട്ടുള്ള ക്രിമിനലുകളായ രണ്ടു പേരുടെ പേരിൽ കേസ് എഫ് ഐ ആർ ഇടുകയും അവരൊളിവിൽപ്പോയി അവരാ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലും അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒളിവിൽ പോയി എന്ന കാരണത്താൽ ആ കേസ് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് കിടക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ആ കേസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അടക്കം പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരത് കേസ് സീ ഫയൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്ലൈ ഇന്നലെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതോ ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ അവിടെയും പറയുന്നത് ഇത്തരം നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ ഒന്നും അവർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ ഒരു റൂളില്ല അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ ഇതാണ് വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പേരറിയാം പേരറിയാം ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകന്റെ പേര് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പറില് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതായത് നമ്മളൊരു ബേസിക് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും കൂടി ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും അവരുടെ എന്താ പറയുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ മൊഴിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ലോയറുടെ അടുത്ത് പോയാലും ഒക്കെ അവർ നമ്മളോട് അതിന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ഒരു ബേസിക് നമ്മളൊരു ബേസിക് ഒരു കേസ് കൊടുത്താൽ അവരെ അതിന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയല്ലാതെ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഇത് നടക്കാറില്ല അത് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും റിട്ടൺ റൂൾസ് ഉണ്ട് അത് ആണ് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കലില്ല ആൻഡ് അൺലെസ് ആ കേസ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയോളം അവരൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രിവിലേജ് ഇത് ഫാമിലി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയൊരു ഫാമിലി എന്നും വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം ആക്സസിബിൾ ആയൊരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ജസ്റ്റിസ് അതിന്റെ കൂടെ എനിക്കൊന്ന് സാജു സാറിനോടൊരു ഞാനൊരു സംശയം മാത്രം ചോദിക്കുകയാണ് പോലീസ് അങ്ങേറ്റം കറപ്റ്റ് ആണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നിതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഹയർ ജുഡീഷ്യറിയിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജസിലും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ജഡ്ജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് ആണ് പലപ്പോഴും പോലീസ് ആണ് ഈ കേസുകൾ ഒത്തു തീർപ്പാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പോലീസ് പോലീസിന്റെ മാത്രമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നമ്മളെ സി നമ്മളെ ഒരു സോഷ്യൽ നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ആവുമ്പം ഈ ഈ ഫാമിലിയും ഈ കുട്ടികളും മറ്റേ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ട്രോമയും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കാരണം ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് ഈ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് ഓരോട് എന്ത് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാ പിന്നെ എല്ലാ ഭാ
അവര് ഒരു അനുഭവിക്കുന്ന ട്രോമ വളരെ വലുതാണ് വൈകാന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവുകയാണ് ആവുകയാണ് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻസ് മതത്തിന്റെ ഈ അപ്പാരാറ്റസ് ചെലുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിവിടെ ചൈൽഡ് ലൈൻറെ ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കുറെ നേരമായിട്ട് മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞു തീർത്തു ഒന്നല്ല ഈ ഇവര് ഈ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നത് സ്വാധീന സ്വാധീനാണോ അതോ ആ മതം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മഹല്ലിന്റെ അതോ ഇതിന്റെ ആ പവർ ആണോ ആ പവർ ആണോ അവിടെ വരുന്നത് അല്ല ഇവര് കാശ് കൊടുത്ത് വെറും കാശിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒതുക്കുന്നത് അല്ല 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 ഇത് ഈ പവർ തന്നെയാണ് അല്ല ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഒരു ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവും കാരണം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലെ ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യ കമ്മിറ്റി കൂടുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ നൂറിലേറെ പേരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം അതിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒതുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെയും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ പ്രാദേശികമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ണൂർ നേരിട്ട് പോയി പരാതി കൊടുത്തു അവിടെയും അവർ സ്വാധീനിച്ചു കാരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പണം മുടക്കാനും തയ്യാറാണ് കാരണം ഇത് ഈ കേസ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒതുക്കിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രമുഖർ പ്രമുഖർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വരും ഈ സംഭവമെല്ലാം അവർക്കറിയാം പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഈ കത്തീബിൻ്റെ വോയിസ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് കത്തീബ് ഒരു വോയിസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഒതുക്കിയത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒതുക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളിലൊക്കെ തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കൊല്ലമായിട്ടും അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഈ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയിലേക്ക് പോയി രണ്ട് ക്രിമിനൽസിൻ്റെ ക്രിമിനൽസ് പ്രതികളാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കേസ് അങ്ങനെ തേച്ച് മാച്ച് കളയാനുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയ മറുപടി ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് കാരണം കുട്ടിയെ കാണാൻ ഞാൻ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് കേസിന് കാരണം ഞങ്ങളിത് വിട്ടു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയില്ല ആ കുട്ടിയെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് ആ കുടുംബത്തെ അടക്കം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്ര മാത്രം ഭീകരമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നില്ല സൂര്യനെല്ലി കേസിലും പോലെ ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടക്കുന്നത് സൂര്യനെല്ലി കേസൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഈ കേസ് ഒന്ന് ഒഴിവാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രമുഖരും മത നേതൃത്വവും പണ്ഡിതരും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു സമൂഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ പേരിലേക്ക് പോകേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും 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 നമുക്കിപ്പോ സാമ്പായി ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ സംസാരിച്ചിട്ട് മോഡറേറ്റർ ഇടപെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ആള് സംസാരിക്കുക എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടെ കലബിലായി പോകും അപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നും കേൾക്കാനും ഇതാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോ അതൊന്നും എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരും അതേപോലെ സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സാംബൈ സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ സാജു മിസ്റ്റർ സാജു പറഞ്ഞ കേസില് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫൈസൽ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല ഞാനിപ്പോൾ സംസാര പലരും സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഇതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈവൻ ഏത് മത വി
നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് കേൾക്കാവോ ഫൈസൽ സാറേ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് പ്രശ്നമായി അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അതിൽ നിന്നും ഞാൻ വിട്ടു ഇപ്പം മറ്റൊരു ജോലിയായിട്ടാണ് ഞാൻ തുടർന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം സാജു മിസ്റ്റർ സാജു പറഞ്ഞ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകാം ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകാം ഇതുപോലെ ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ നൽകാം ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരാതി നൽകുമ്പോഴും ഒന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ചൈൽഡ് ലൈനൊക്കെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആയിഷയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ടും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ മുൻപ് ഞാൻ പല ആളുകളുടെയും സ്പീച്ച് ഞാൻ കുറെ സമയമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അവരൊക്കെ എത്ര വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും ഏത് നിലയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് മുൻപുണ്ടാക്കുന്ന ആ ട്രോമ ഒരിക്കലും മാറാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഓഫൻസ് ആക്ട് ഓക്സോ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിന് ശേഷമാണ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏത് കേസുകൾക്കും നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ പിൻവാങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പം മിസ്റ്റർ സാജു പറഞ്ഞ കേസിൽ കുട്ടി മൊഴി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആൾക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥ വരാനുള്ള സാധ്യത നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നൂറ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകൾ പോക്സോ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളിലും അത് വിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു പോലീസ് വന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ പോയിട്ട് മൊഴിയെടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും 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 വർഷങ്ങളായി കോടതികളിലും കോടതി വരാന്തകളിലും അതുപോലെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരെ പഠനവും സാമൂഹികമായിട്ട് സമയത്തിൽ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് വോള്യം കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ സാജു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കേസിൽ ഫൈനൽ ഒരു വേടിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ അതിന് പക്വമാക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ലൈംഗികമായിട്ട് അതിക്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിലും പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നാഷണൽ തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഇനി താഴത്തിൽ നോക്കൂ വാർഡ് തലത്തിൽ പോലും കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇതിൽക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പക്വമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് നിർത്താനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ കാശ് കൊടുത്ത് അവർ മൊഴി മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫൈനൽ ആ
ആ സാമിനോട് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഈ സാജു പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് അവിടെ എന്നാ നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ഇന്നും ഈ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം അവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആളുകൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അതായത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു ഭൂഷണമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഇപ്പം നൂറ് പേര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മേഖലയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഒരു ഫോട്ടോയോ അതിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളോ അതിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിവരങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ നമ്മുടെ പോലെയുള്ള സമൂഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം രീതി ഔട്ട്സൈഡായിട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ആളുകളോ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറോ ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിലെ ആരെങ്കിലോ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെയും ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളെയും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാൻ ചെയ്യാനും അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൊണ്ടുവരാൻ വരെ നേരത്തെ ഫൈസൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പോക്സോ നിയമത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വലിയൊരു റോൾ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പോക്സോ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഫൈനലായിട്ട് അവരുടെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസ് കോടതിയിലെട്ടി അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിധി വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് പല ജില്ലകളിലും രണ്ട് ദിവസത്തിൽ സോറി അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം അറുപതും എഴുപതും കേസുകൾ വരുന്ന ജില്ലകൾ പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കേസുകളിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിഗണന നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും പോലീസ് സംവിധാനത്തിനോ ജയിൽ സംവിധാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിനോ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സാജു ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൂട്ടായ തീരുമാന പ്രകാരം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ഇത്തരം കേസുകളിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ നിന്നും മുക്തമാകണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഭാവി തലമുറക്കും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൂടി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പം അത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ സമൂഹം ലോ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് ഈ ലീഗൽ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആൾക്കൂട്ട നീതിയാവാം അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഇതുമൊക്കെ പോണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെയൊക്കെ ഇപ്പം കോളേജ് നിന്നാവട്ടെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ആവട്ടെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് ചൈൽഡ് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റിൽ വിളിക്കാനും പോലീസിനെ ഇതാക്കാനും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല സൊസൈറ്റി ഷുഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത
എട്ട് ഒൻപത് എട്ടില് വിളിക്കുക ഇവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു അവ അവരുടെ ഒരു ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം അവസരത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് പോലീസ് സംവിധാനം ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റ് സപ്പോർട്ടുകൾ കുട്ടിക്ക് നൽകുക എന്നുള്ള റോളും മാത്രമേ ചൈൽഡ് ലൈന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റുള്ളൂ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് ലൈന് ഇതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഈ സപ്പോർട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് കുട്ടിയെ ഇത് അതുപോലെയുള്ള അബ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ഉണ്ട് ഓരോ ഓരോ ജില്ലകളിലും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചൈൽഡ് ലൈന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ പിന്നീട് ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കുട്ടിയെ വീട്ടിലോട്ട് വിടണോ ഇനിയും വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അബ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ജുഡി ക്ലാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി വലിയൊരു റോൾ അവർക്ക് അവരെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലകളിലും അഞ്ച് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരുണ്ടാവും ഇവരാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ മൊഴി മാറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് നൽകാനുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറെയോ ഒക്കെ നിയമിക്കേണ്ടതും കോടതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ മൊഴിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ മൊഴിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ട ആളുകളെ നൽകേണ്ടതൊക്കെ ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സംവിധാനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഈ ചൈൽഡ് ലൈൻ ഒന്നും എല്ലാ സമയത്തും അവരാണ് അവരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ സ്റ്റേജ് അവരുടെ സ്റ്റേജ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഈ സമൂഹം ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സാജു സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മീറ്റിങ് അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് തെളിവ് സാഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസിനെയും കോടതിയെയും അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം സാജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ടീമിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിനുള്ള മെഷേഴ്സ് ലീഗലായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യണം അവരെ കണ്ടെത്തണം അവരെ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിൽ സമൂഹം കൂടി ഒരുമിച്ച് കുട്ടിക്ക് നൽകേണ്ട സപ്പോർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അവർക്ക് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും ട്രോമ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇനിയും വരാം നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇപ്പോ സാം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കേൾക്കായിരുന്നു അതേപോലെ ഇതിനു മുന്നേ കെട്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവിലൊരു ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണത് എനിക്ക് പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ട് അത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ അധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം പക്ഷെ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ആ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നതോടു കൂടി അത് ഇവർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത
ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിയമ സംവിധാനം ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പോലും ഒരു ഏക അഭിപ്രായം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തില്ല പല ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിലാണ് അതിനോടുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പരാതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിൻവലിയാൻ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഫാമിലി എന്നുള്ള പ്രഷേഴ്സ് അതുപോലെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വലിയൊരാൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ പരാതി കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ നേരത്തെ ആയിഷ പറഞ്ഞ പോലെ എൺപത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇനി അയാളെ ഈ മരിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും ഇതിനെ ഓവർ പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡോമിനൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ഈ നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ ചൈൽഡ് ലൈൻ ആളുകളായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയാലും ഇനി പോലീസ് ആയാലും അവർ അത് ഒരു ഒരു ഡോമിനൻസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നതിലേക്കും ഇത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിലേക്കും ഉള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ബാക്കി അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയം ഇതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അരിഫ്ക അരിഫ്ക പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ നിയമം ഇവിടെ ഒരു ഫൈസൽ സാറും അതേമാതിരി സാമും പറഞ്ഞ മാതിരി നിയമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എസ്പെഷ്യലി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം വ്യാപ്തമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൽപ്പിക്കാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സെഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതും ഫായിസ ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഏകദേശം നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മദ്രസയിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്നെയും എൻ്റെ സിസ്റ്ററെയും എൻ്റെ ട്വിൻ സിസ്റ്ററെയും അപ്പോൾ ആ നാല് വയസ്സ് തൊട്ട് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ മദ്രസയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഏഴ് വർഷം അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് വർഷവും എന്നെ റൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയം എന്നതാണ് ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിയാനോ ഒന്നങ്ങോട്ട് പോവാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തട്ടോ ഇല്ലാതെ പോവാനോ അതും കൊച്ചു കുട്ടികളാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒരു ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു തട്ടോ ഇല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉസ്താദ്മാർക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോ മൈക്ക് വായയുടെ നേരെ പിടിക്കുമ്പോ കാറ്റ് വന്നിട്ട് ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് താത്തി പിടിച്ചാലും കേൾക്കും തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജനറൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫൈസ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളൊക്കെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ഇമോഷൻ പേടിയാണ് ഇവർ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാനോ ഒന്ന് കളിക്കാനോ ചിരിക്കാനോ പോലും നമുക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വളരെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് വേണം നമുക്ക് മദ്രസയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആറ് മണി അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എണീറ്റ് പെട്ടെന്ന് മദ്രസയിലേക്ക് ഓടും അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര ഇരുട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് എന്ത് മഴയാണെങ്കിലും എന്ത് അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഉസ്താദിൻ്റെ അടി പേടിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും മദ്രസയിൽ പോകുന്നത് അല്ലാതെ മതപഠനത്തിനോടുള്ള അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല അതിനുള്ള പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ നീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചന്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂരലിങ്ങനെ ആഞ്ഞ് വീശുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അടിയുടെ നീറ്റൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാവും ആ ഒരു പേടി അതാണ് ഇവർ തുടക്കം മുതലേ ഈ നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത
പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സലാം ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിലും അയാൾ ഇക്കിളിയിടും ഈ ഇക്കിളി എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ശിക്ഷാരീതിയാണ് അതായത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് എണീപ്പിച്ച് നിർത്തുമൊന്നുമില്ല ഇരിക്കുമായിരിക്കും ഈ ഇയാൾക്ക് ഉത്തരം പറയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നോ ഇല്ല നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇക്കിളിയിടും ഇക്കിളി ഇടുന്നത് നമ്മുടെ മുലയിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ വയറിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്കിളി ഇടും അതാണ് പുള്ളിയുടെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിലല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കും ഈ അടി അടി ഒഴിച്ചിട്ടോ ഈ പിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലും കിട്ടുന്നത് ഈ കക്ഷത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ പിച്ചുന്നത് പോലും അതായത് അത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുലയ്ക്ക് പിടിക്കാനും വയറ്റത്ത് പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അവർ ഈ ശിക്ഷകളൊക്കെ കാണുന്നത് തൊടയിൽ പിച്ചുന്ന ഉസ്താദ്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് വലിയ അശുദ്ധി ചെറിയ അശുദ്ധി ഹൈല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പഠിപ്പിക്കും ഇത് പഠിപ്പിക്കും ഇവരുടെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ഇത്രയും അശ്ലീലം കലർന്ന ഒരു നോട്ടവും സംസാരവും ഞാൻ വേറെ എവിടെ നിന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അതായത് ഇവർ ആർത്തവ രക്തത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചോര ഒലിപ്പിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താഴെ നിന്ന് അത് ഒലിച്ച് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുക അതല്ലാതെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു സുന്യ മദ്രസയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹൈല് കുളിക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യം വലത് കൈ പിന്നെ ഇടത്തെ കൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലും നിങ്ങൾ ചോര ഒലിപ്പിച്ച് അത് തീരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരതി കഴുകണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് കഴുകണം അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിലാണ് ഇവർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർ നോക്കുന്ന നോട്ടം അത് നമുക്ക് ഒട്ടും എന്താ പറയുക സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇവരിങ്ങനെ ചൂണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർ വേറൊരു കാര്യം പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഔറത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നഗ്നത നിങ്ങളുടെ വെളിവാക്കുന്ന സം ഇത് അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവളോട് ഇയാൾ പറയുകയാണ് അവളെ കുറിച്ച് തടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണേ അപ്പോൾ അവളോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് നിൻ്റെ വീട്ടിലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അതായത് ഇപ്പം നിൻ്റെ ചുറ്റിലും ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ മുലയും കാണിച്ച് നിൻ്റെ അവിടെയും കാണിച്ച് അതിനൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വേറെയാണ് അങ്ങനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം അത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അയാൾ അവളെ നോക്കുന്ന നോട്ടം അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് അത് അവരെങ്ങനെയാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവർ വേറെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഏഴ് കൊല്ലവും അതായത് ഏഴ് കൊല്ലത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഞാൻ സ്കൂളിലൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് വരെ ആ സമയത്ത് ഇവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഈ ആൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ആൺകുട്ടികളോട് പറയുന്നത് ഇവ ഇവളുമാർ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ തട്ടിടുന്നുണ്ടോ ഇവർ എന്ത് ഉടുപ്പിട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവർ എന്തൊക്കെ കലാപരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവർ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടും എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഞാനൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് അങ്ങാണ്ട് ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന് കയറി ഈ പ്രസംഗ മത്സരം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഷോള് ഒന്ന് വീണ് തോളിലായി ഇതായ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എൻ്റെ മദ്രസയിലും കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട് അവനിത് ഉസ്താദിനോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം മദ്രസ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇവർ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൂടെയുള്ള ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണെന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് അഴിഞ്ഞാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മേക്കാൻ എനിക്ക് നേരല്ലേ ഡീ അതായത് അഴിഞ്ഞാടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അഴിഞ്ഞാടാനാണ് അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലേ നിന്ന് തട്ടം ഊർന്ന് വീണു എന്നുള്ള കാരണത്തും കാര
അതാണ് അങ്ങനെ അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്രയും വർഷം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോ ബോധർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അയ്യോ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യും ഉസ്താദ് നമ്മൾ അടിക്കുമോ പിച്ചുവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അത്തറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അത്തറിൻ്റെ മണം വരുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് പേടിയാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കാനം വരും പേടി വരും അത് നമ്മളങ്ങനെ ട്രിഗർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് അവരുടെ അടുത്തു നിന്നുണ്ടായ സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ് അതേപോലെ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഡ്രൊമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ് നേരിടേണ്ടി വരും അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു മണം പോലും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എതിരെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൗരോഹത്യ വിഭാഗത്തോട് തന്നെയുള്ള എൻ്റെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി എനിക്ക് വെറുത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെ പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അബ്യൂസസ് അത് ബോഡി ഷെയ്മിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ടോർച്ചറിങ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ളതാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഓർഡറിൽ വരാൻ തോന്നുന്നു അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വേറൊരു സംഭവം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു പോയി അതായത് കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നത് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള അടി ആണ് ചില മദ്രസകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ മദ്രസകളിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികളെ അതിഭീകരമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന പല മദ്രസകളുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഷർട്ട് ഇടാതെ വെറുതെ ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശരീരം നിറച്ച് രോമമുള്ള ഒരു കണ്ടാൽ തന്നെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അലിയാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി അവനെ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദ് അടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ പൊ തൊടയിലോ കയ്യിലോ ഒന്നും അല്ല അടിച്ച് പുറത്ത് ഭയങ്കര നീട്ടമുള്ള ചൂരിലുകൊണ്ട് അടിച്ച് അപ്പം ഇത് അടിച്ച അവൻ്റെ പുറമൊക്കെ പൊട്ടി മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് പുറം പൊട്ടി അങ്ങനെ പൊട്ടി ഇവൻ്റെ വാപ്പ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പുറത്തടിച്ചതുകൊണ്ട് വാപ്പക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി വാപ്പ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ എന്ത് എടാ എന്താടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോടാന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അയാൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസയിൽ വന്നു മദ്രസയിൽ വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ സലാം അടക്കി പിന്നെ ഇവൻ്റെ വാപ്പ അലിയാറിൻ്റെ വാപ്പ പിന്നെ നല്ല പച്ച പുളിച്ച തെറിയ പറയണം അങ്ങനെ തെറി പിന്നെ അടിയിലായി അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദും ഈ പറയുന്ന അലിയാറിൻ്റെ വാപ്പായും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ട ഭയങ്കര അടി അടിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അടിവസ്ത്രം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മദ്രസയിലെ അടി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം മദ്രസയിലുള്ള മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഒരിടത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ അടികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെ ഈക്വൽ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അവരെ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പാഠം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കേരളത്തിലൊക്കെ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മദ്രസയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയെ കിട്ടുന്നില്ല
ഓരോരുത്തർ റൈറ്റാണ് പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലമതിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ മദ്രസ നടത്തിപ്പുകാരായിട്ടുള്ള ഈ സംസ്ഥാന ഇ കാൽ എ പി ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ വേറെ കുട്ടികളൊന്നല്ല ഇസ്ലാമത്തിൽ പറ്റ തന്നെ കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രോമാറ്റിക് അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സംഭവത്തെ തടയാൻ മതത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഈ ഇവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പൈസ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിരീക്ഷകനിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പത്ത് വർഷം മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരുന്നു ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും ലൈംഗിക പീഡനം മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി നേരിടുന്ന ഒരു മാനസിക സംഘർഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പത്ത് വർഷം മദ്രസ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്കൂളിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖ്യധാര പൊതുവേദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നേരിടുന്ന ഒരു മാനസിക സംഘർഷവും ഒരു തെറ്റേരി എന്താണ് തെറ്റെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഒരു കുട്ടി നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവ ഇത്രയൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് മദ്രസയിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരു കുട്ടി നേരിടുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മദ്രസയിൽ പത്ത് വരെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാറില്ല പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി മദ്രസയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്കൂളും മറ്റു പൊതുസമൂഹം കാണുന്നതിന് മുമ്പേ മദ്രസയിലേക്ക് തള്ളിവിടും ഇതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് നിന്റെ റബ്ബ് ഇതാണ് അള്ളാഹുലും റസൂലിലും വിശ്വസിക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വാസങ്ങളും പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അന്ത്യനാളിലെ ശിക്ഷ കബറിലെ ശിക്ഷ സുറാത്ത് പാലം മഹിഷറയിലെ ശിക്ഷ ഒരു ചാണകലത്തിലുള്ള സൂര്യന്റെ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാവിധികളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേടിക്കും ഞാനും പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പേടിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഞാനും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേടികളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സൂക്ഷ്മതയിലേക്കുള്ള ഒരു കടപ്പാണ് അതായത് നിര്യാണിക്ക് താഴെ പാന്റ് ഇടാൻ പാടില്ല തൊപ്പി തലയിൽ വെക്കണം സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളെ നോക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളുമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ കൈ തന്നാ തന്നെ എന്റെ പെൺകുട്ടി എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് കൈ തന്ന ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ സ്കൂൾ ലീഡർ ആയിരുന്നു ഞാനത് സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്നോട് സലാം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞാനത് മടക്കി ചെല്ലാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മദ്രസയിൽ അദ്ദേഹവും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മറ്റു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മത പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് ശരി ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നീ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവരെല്ലാം കല്ലിനെയും മണ്ണിനെയും മരങ്ങളെ ആചാരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും ശരിയാണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്തരം ഞാൻ പുരാണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വായിച്ചിരുന്നു ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ലോജിക്കലല്ലോ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലും ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയായിരിക്കും നമ്മള് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന കൂട്ടുകാർ അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കാനായിരിക്കും ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് സംവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നല്ല
അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മതയും പേടിപ്പിക്കലും കൊണ്ട് ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അന്ന് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോൾ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഷിർക്കാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ പാപമായിട്ടും ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ പാദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഷിർക്കായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കും ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കൈ വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് പ്രതിജ്ഞ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലെ ചില വരികൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് യോജിച്ചതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അവരുടെ അച്ഛന്മാർ വന്നിട്ട് ഒരു എനിക്കതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേരറിയില്ല ഒരു വെള്ളം തെളിക്കും ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്ക് ചേരുന്നു എന്ന് പേടിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ അതൊരു പുണ്യാഹം തെളിക്കുന്നതായിട്ട് അവര് അതിനു വേണ്ടി കയറി ചെല്ലും ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകളിലോട് ഒരു അസഹിഷ്ണുത എന്ന രീതിയിൽ വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സെക്യുലറിസത്തെ തകർക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ മദ്രസകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളുകളിൽ നേരിടുന്ന ഒരു ആത്മസംഘർഷമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കോളേജിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം പക്ഷെ കോളേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാനോ പാട്ട് പാടാനോ ഒരു കല ആസ്വദിക്കാനോ ഉള്ള വ്യക്തിത്വം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റ് പല വേദികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം പോരായ്മകൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഔറത്ത് വെളിവ ഒന്നിന് വലിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ നാല് പാന്റ് ഇട്ടിട്ടാ പോയിട്ടുള്ളത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഉപ്പ വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാന്റ് വെക്കാനാ അപ്പൊ നല്ലൊരു ട്രാക്ക് സൂട്ട് വെക്കാനാ ഈ നാല് പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് അടി കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ അടി കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉസ്താദാണ് അടിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന് എന്തായാലും തെറ്റില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീട്ടിൽ പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് മദ്രസയിൽ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഓതാത്തതിനായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മത നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നതിനായിരിക്കും നമ്മളാണ് മോശമാവുന്നതെന്ന് കരുതി ഒരു കുട്ടി പോലും വീട്ടിൽ പറയില്ല ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ പത്ത് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിനും മദ്രസയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അര കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള പള്ളി പെരുന്നാളിന് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ ഉത്സവത്തിനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഉത്സവങ്ങളുടെ നാടായ തൃശൂര് നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ തൃശൂർ പൂരം കാണുന്നത് ഈ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഷിർക്കാണെന്നും ഈ ബഹുദൈ വിശ്വാസത്തിൽ ചേരുന്നോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മുഷിരിക്കായി മാറുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസിക സംഘർഷമുണ്ട് ഇതിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവേദിയിലേക്ക് യോജിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വരെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റു ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടു അന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനുവദനീയമായ ഭക്ഷണം മാത്രമാണെന്ന് പക്ഷെ അനുവദനീയമായ ഭക്ഷണം മാത്രമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം മറുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം കൂട്ടുകാരൻ ഇഷ്ടത്തോടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അവര് അവര് അവരെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ആ വിഷമം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്
സ്ത്രീകൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മാനവികതയും മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മാനവികതയും തമ്മിൽ ഒന്ന് പാരൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും പെടുന്ന ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഈ കഷ്ടപ്പാടിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ജൂതൻ പേരറിയില്ല ജൂതൻ എന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നെയിം വിളിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദ്രസകൾ സമൂഹത്തിൽ കടത്തി വിടുന്ന ഈ നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഒരു സെക്യുലർ ഫേബ്രിക്കിന് നേർ വിപരീതമായിട്ട് മദ്രസകൾ ഇവിടെ പടച്ചു വിടുന്ന അത് മദ്രസകൾ മാത്രമല്ല ഇനി ഏത് മതപാഠശാലകളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് എന്തായാലും ആ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മദ്രസകാല പീഡന അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പിന്നെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ടോർച്ചേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇപ്പൊ ജൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഴിയാനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മദ്രസകൾ സമൂഹത്തിന് എന്ത് ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വേറെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും ആ ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവര് വീണ്ടും മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ചില ഉത്തരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതും ഈ മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് മറ്റു സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടും സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്നേക്കാൾ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനുള്ളവരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴിമാറുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തായാലും ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കുഴിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത കൂട്ടായ്മയുടെ കീഴിൽ ആ ചർച്ച നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടത്തും താങ്കൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരിഫ്ഖ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേമാതിരി ജൂതൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് പിന്നീട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ളൊരു സ്കോപ്പിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് സർഗാത്മകത എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കുന്ന നല്ല കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ഉസ്താദുമാര് വളരെ അധികം എന്താ പറയാ റെപ്രിമാൻഡ് ചെയ്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞ് ആ ഒരു വരയ്ക്കുന്ന കല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വാസനയെ പോലും നശിപ്പിച്ച ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്കും പറയാനുണ്ടാകും ആരിഫ്ക പറഞ്ഞ മാതിരി കുഴിയാനയുടെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച വെക്കാം വഫ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കുറെ പറയാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തായാലും അത് ചർച്ച ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ വഫ പറയൂ അപ്പോ കൈനായി ചാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാനിത് പലരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഏഹ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ ഉസ്താക്കന്മാരാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇപ്പൊ മദ്രസയെ പഠിക്കണേ സുന്നി മദ്രസയെ പഠിക്കണേ അപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞേ ആ ഇത്താത്ത അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇക്കിളിയാക്കലുണ്ട് ലൈക്ക് ഏഹ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എന്ത് ഈ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ സുന്നി മദ്രസ എടുത്തു നോക്കിയാലും എനിക്കറിയാം സ്കൂള് പഠിക്കണ മാതിരി തന്നെ സ്കൂളിലുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പോലത്തെ തന്നെ സുന്നി മദ്രസയിലും ഉണ്ട് ചിലവര് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക മദ്രസയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പിന്നെയും പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് പഠിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഈ സുന്നി മദ്രസയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ബുക്സ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫുള്ള് പഠിപ്പിക്കുക താരീത് അതായത് യുദ്ധങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റേ ഈ തജ്വീദ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മോറലി നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം പെരുമാറണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല ഫുള്ള് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളും ഇതൊക്കെ മാത്രമായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് അന്നേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ
പിന്നെ ആൺകുട്ടികളത്തെ കുറച്ച് ദൂരം എന്നിട്ടാണ് തേൻ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ കയ്യത്തിന്റെ സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ സുന്യമാദാസന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക വലിയ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടികൾ രാത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അധികം അടുക്ക് കറണ്ട് പോകും കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധാക്കന്മാർ എന്താക്കും ഇങ്ങനെ തോളി കൂടെ കൈ ഇടാ എന്നിട്ട് ഈ എന്താന്ന് ഇട്ടത് ഇന്ന് വെള്ള ഷോളാണോ ഈ ഷോള് വെൽപ്പുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ചോദിക്കും കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലല്ലോ ഇവിടെ എവിടെ തുടങ്ങ പിടിക്കുന്നതെന്ന് ജനറേറ്റർ ഫോൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇവർ ഇതാണ് പണി പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ മദ്രസയില് ഈ നബിദിനത്തിന്റെ സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഘോഷയാത്ര പോകും പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂലോ അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഘോഷയാത്ര പോകും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേറെ തന്നെ മദ്രസയിൽ പരിപാടി ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഈ സമയത്ത് റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഡോർ അടയ്ക്കും ഡോർ അടിച്ചിട്ട് കൈയൊക്കെ തോളിലെടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കിയിട്ട് വർത്താനം പറയും പക്ഷെ അവരെ മുഖത്ത് കണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് ഉള്ളി കൂടെ മഫ്തന്റെ ഉള്ളി കൂടെ കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ എവിടെയും തൊടും അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഉസ്താക്കന്മാരല്ലേ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ള കാരണം അന്നൊന്നും ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പറയുമ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചോദിച്ചാൽ മഫ്തന്റെ ഉള്ളി കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ കൈ ഇടും കൈ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഒരു വിളിയാണ് എടി 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 എന്നുള്ള ഒരു വിളിയാണ് അത് അത് ഭയങ്കര ആരോചകം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കാരണം അധികം ഒരു മാഞ്ഞാള വർത്താനം ഉസ്താക്കന്മാർക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലേനും അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉസ്താ അമ്മ കുറച്ച് കൊഞ്ചൽ കൂടുതലാന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ പലവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഈ നേരം വൈകി പോയിട്ടാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഇതന്നെയാണ് അവസ്ഥ അവർ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊന്നും പോയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പോയി പറയില്ലിട്ടോ ഓരെന്താ വിചാരിക്കുക വീട്ടുകാരെന്താ വിചാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മദ്രസൊക്കെ പൂട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇസ്ലാമഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയൂ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ വിടൂല അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരുത്തില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ആരെങ്കിലും മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയൂ നമ്മൾ ഈ റിലിജിയനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉസ്താക്കന്മാർ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരിക അതായത് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഉസ്താക്കന്മാർ അധികം വരിക കാരണം ഈ തിരൂര് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദർസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർ വലിയ ഉസ്താക്കന്മാരായിട്ട് വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം വിട്ടെത്തുന്ന അപ്പൊ ഇവര് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അധികം ഇവർ ഈ തടച്ച പെൺകുട്ടികളെ കൈ പിന്നെ ഈ ബാക്കി കൂടെ കൈ കിട്ടുങ്ങാണ്ട് മഫ്തന്റെ ഉള്ളി കൂടെ ഇടുക ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടിക്കാണ്ട് അവിടെ തന്നെ പിച്ച പിച്ചോടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പിച്ച ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ദർസ് കൊണ്ടുപോയിടുന്ന അതായത് ചെറിയ മക്കളെ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലും കണക്കാക്കാതെ ദർസ് കൊണ്ടുപോയിടുന്നവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രോമ അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ പോയി പഠിക്കാനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവരെന്താ കൊണ്ടാക്കിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ പ്രീസ്റ്റാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിടും എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ഇവന് രാത്രി ഇതേമാതിരി ഒരു കുഴിയിൽ ഒളിച്ച് നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ആരും കയറാതെ കള്ളവണ്ടി കയറിയിട്ട് എത്തി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഓൻ്റെ ഒപ്പം ഇമ്മയും അവിടെ പിന്നെയും കൊണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഓൻ്റെ ഒരു
ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അത്തരം വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നാളെ മുതൽ അക്കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് തരം നിലപാടുകൾ എന്ത് തരം പരിശോധനകൾ എന്ത് തരം നിയമപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഒരാൾ പോലും പരാതി തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന് എന്ത് തരത്തിൽ അതിനൊരു പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് തരാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ വഫ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിൻഷിയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് ഉസ്താദുമാരെ സാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ വഫ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാരെ പറ്റി പറയാൻ പേടിയാണ് എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് മദ്രസ അധ്യാപകർ അവർ അധ്യാപകരാണെങ്കിലും കേവലം സ്കൂൾ അധ്യാപകരെക്കാൾ വളരെയധികം ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചടങ്ങി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം അവരെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത് തന്നെ ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് മതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ജോലിയായിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കി അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പോലും ചെറുപ്പം തൊട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉസ്താദ്മാര് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും അടിക്കുന്നതും പോലും അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാളെ ആഹ്രത്തിലേക്ക് അതായത് മരണാന്തര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ് മദ്രസ അധ്യാപകർ അഥവാ ഉസ്താദ്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഇത്തരം ബാഡ് ടച്ചിനെ പറ്റിയോ ഗുഡ് ടച്ചിനെ പറ്റിയോ നല്ലൊരു ക്ലാസ് കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബോധം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും ഇത് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പലരും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു തരത്തിൽ നേരത്തെ ഫൈസൽ സർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഗ്രൂമിങ്ങിലേക്കും കൂടെ ഇടവെക്കില്ലേ അത്തരത്തിൽ ഇത് ഉസ്താദ്മാർ പേടിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് എന്ന ഉസ്താദ് ആയതുകൊണ്ട് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടോ പോലും ഇത്തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെയും സൈലൻസ് ചെയ്യപ്പെടില്ലേ പെടുകയില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ും മദ്രസ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഭയങ്കര വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് പീരീഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊന്നെ മദ്രസ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പീരീഡ്സ് ആയ ദിവസങ്ങൾ ഖുറാൻ തൊടാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഖുറാൻ തൊടാൻ പറ്റൂല സ്ഥാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൊടാൻ പറ്റാത്ത എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരാക്കി ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു വിമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഈ മോറൽ സ്റ്റഡീസ് അത്രക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇനിയിപ്പോ അതിന് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മദ്രസയിലും വിമൺ ടീച്ചേഴ്സ് എങ്കിലും നിർബന്ധാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് അല്ല വഫ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മദ്രസ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നാണ് അത് ഒരു പൊളിഞ്ഞ ബസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനകത്ത് നല്ല ചക്രം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മദ്രസ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങള് ഇസ്ലാമോ ഫോബി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പരത്തുന്നുണ്ട് ആളുകൾ സ്വാഭാവികമാണ് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അവിടെ സ്ത്രീകളെ മദ്രസ അധ്യാപകരായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും നിർബന്ധമാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും ഗവൺമെന്റിന് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സി സി ക്യാമറകൾ പിടിപ്പിക്കുക അതേപോലെ വളരെ സുതാര്യമാക്കുക ഈ വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഒരു ചില ചില നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉടനെ നമ്മൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരായിട്ട് വെക്കുന്ന സലഫി മദ്രസകളിൽ പോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്ത്രീകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അത് പരിഹരിക്കും പെടും എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ക്യാമറ വെക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിലവിൽ അതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നിയമപരമായിട്ട് ഇടപെടലുകൾ നിയമത്തിന്റെ കയ
യെസ് ഓഡിബിൾ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ആരിഫ് സർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പേഴ്സണലായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ പല അനുഭവങ്ങളും പല ആളുകളുമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ആസ് എ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാഫീലിയാസും പാരാഫീലിയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സെക്സിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള വൈകൃതങ്ങളും പിന്നെ അതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മെയിൻലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആൻഡ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ they are also becoming a uh, chain of chain nu parayana pole idu ee kutigalu matta aalukalku kodukkum cheyum and because idil penkutigal maatralla oru pakshe koodalayittu aan kutigal aanu enikku thonunnu oru baad kutigale kaal koodal aan kutigal undo nanu enikku thonunnathu adinde mattoru kaaranam nu parayanathu ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദർസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദർസുകളും പിന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് കുറാൻ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് മുമ്പത്തേനേക്കാളും ഉണ്ട് മുമ്പൊക്കെ അത് ആൺകുട്ടികൾക്കായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് വളരെ വിസിബിളാണ് അതിനി നമുക്കിനി കൂടുതൽ സംസാരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് പേര് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺസ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് വന്നിട്ടും ഇതിന് കാര്യപ്പെട്ടൊന്നും ആരും സംസാരിക്കാതെയും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും എതിരെ ആരും തിരിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉസ്താദ്മാരെ പേടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഉസ്താദ്മാരോടുള്ള പേടി ഈ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പിച്ചിയപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചപ്പോഴോ ഒന്നും മാത്രം വന്നതല്ല അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് സ്കൂൾസിലൊന്നും അടിച്ചിരുന്ന പോലെ തടിയൊന്നും അല്ല മദ്രസയിലൊന്നും അടിക്കുക അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളിൽ അതായത് മദ്രസയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഒരു ഉസ്താദ് ചുമ്മാ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരും അവർ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഈ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പോലെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റും അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നോളജ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും ഐ ഡോണ്ട് അതിനൊന്നും ഞാൻ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത പേടി ഒരു വല്ലാത്തൊരു പേടി അയ്യോ ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അയ്യോ ആണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ് ഹോം ചെറിയ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നിർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലായാലും പരിസരത്ത് മൊത്തത്തിലായാലും ഒക്കെ അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും പറയാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതേപോലെ പടച്ചോം തീയിലിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് എല്ലാവരും ഈ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മദ്രസയിലൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഈ പേടിയാണ് കുട്ടികൾ ഇത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോൾ അവരൊരു പേടിക്കേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ആണ് അത് കൺഫേം ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കൺഫേമായി കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും പേടി പാരൻസിനൊക്കെ ഇത്രയും റെസ്പെക്റ്റും പേടിയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പാരൻസിനോട് ഇതൊക്കെ ഇവർ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക ഈവൻ പി ആർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരെ സംസാരിക്കില്ല ഫ്രണ്ട്സിനോട് പോലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണൂല കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സംഭവം ഇതാണ് സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാരൻറ്റിങ് ആണ് പിന്നെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കേട്ടാൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
യൂറിൻ വേണം ഇയാൾക്ക് സെക്ഷലി അറോസ്റ്റ് ആവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സാഡ് ആൻഡ് പാത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഭാര്യനോട് തന്നെയാണ് ഇയാൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴാണ് അവർ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം ഇയാളുടെ അടുത്തും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്കും പറയാനുണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ് അബ്യൂസ് ചെയ്ത കഥ വെരി സാഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അന്ന് അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും ആരുടെടുത്തും ചെറുതാവുമ്പോൾ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ആരും പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു ട്രോമ സൈഡാണ് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയൊരു ട്രോമ ഇവർ വേറൊരാളിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരാളിലേക്ക് ഇവർ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കേൾക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലോൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തായാലും ഇവരെത്തിക്കണം പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ ഫിനാൻഷ്യലി റിച്ച് ആവില്ല ഇവർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഓരോ സെഷനും ഒരുപാട് റേറ്റ് ക്യാഷൊക്കെ വരും ഫീ വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണമൊക്കെ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സീക്രസി എത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻഷ്യലാവും എന്നൊന്നും അറിയാത്തത് കാരണം ഇതൊക്കെ കവളോട്ട് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള കേസസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല വഴിയും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വഴിയും പല സർക്കിളും ത്രൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്കും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക ഇത്രയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ആളുകളിലേക്കും കൂടി ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ തരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിയ സംഭവമൊക്കെ പറയില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ക്ലയൻസിന് അതുകൊണ്ട് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ കിട്ടാനൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അത് അങ്ങനെ എന്താ കുറച്ചൊരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പെങ്കിലും എന്തായാലും കാണും പക്ഷേ മൈ ഹെൽപ്പ് വിൽ ബി ദേർ ഓൾവേസ് ഇതൊരു ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ കള്ളം പറയുന്നതല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും ആ പറയിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ കയറിയാൽ മതി അത് ഇതിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിലുണ്ട് എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിന്റെ ലിങ്ക് അതിലുണ്ട് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്താല് അതിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് കാണും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് കാണും അതില് ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് റിലീവ് കൗൺസിലിംഗ് ബൈ റിൻഷി എന്ന് കാണാം ആ അക്കൗണ്ടില് ഓക്കെ അതിലിന്റെ ആണ് മുസ്ലിം ആണ് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ സോറി 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 ചർച്ച നമുക്ക് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നോ സോറി റിൻഷി റിൻഷി സോറി അത് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് കാൻസലിംഗ് ഔട്ട് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് പറയല്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്താ ആൾ കോളർ ആക്കാ അത് ആരാണ് ആൾ അത് ആരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്തായാലും ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായാലും ഇസ്ലാം മതം വിട്ടവരായാലും അവര് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹലോ ഹലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് ഒരു നിമിഷം റിൻഷി ഒന്ന് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നിട്ട് റിൻഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇബ്രാഹിം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഉണർത്തട്ടെ ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആരും മോഡറേറ്റർ പറയാതെയോ മോഡറേറ്റർ ക്ഷണിക്കാതെയോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മോഡറേഷന് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പക്ഷം മാത്രം ഒന്ന് ഇടപെടുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റൂം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആൾക്കാരുടെ അത് ഈ മതം ഇപ്പോൾ മുസ്ലിമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരായാലും ഇസ്ലാം മതം വിട്ടവരായാലും ഒരാളും 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇതിനകത്ത് കള്ളത്തരങ്ങൾ അത് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓമർട്ട എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് അതാണ് ആ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉസ്താദുമാർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വൈ രതിവൈകൃതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യമായാൽ പോലും അതിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനും അതിന് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിൽ ഇവരെടുക്കുന്ന ഈ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കോഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഗുണ്ട സംഘമാണ് അതൊരു മാഫിയ സംഘമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന റിൻഷ് റിൻഷി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് റിൻഷി ഇവിടെ വളരെ അധികം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ റെസ്പോണ്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവരെ സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നീ മുസ്ലിം അല്ലേ എന്നുള്ള വാദം വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുമാത്രം ദുഷിച്ച ഒരു മനസ്ഥിതിയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഈ പറയുന്ന ഉമ്മത്തിൻ്റെത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് വിശ്വാസികളായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കോഡ് ഓഫ് സൈലൻസിങ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ഇത്തരം പോക്കിരുത്തരങ്ങളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സൈലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സംഗതിയാണ് ഈ സൈലൻസ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വ്യാമോഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ മടക്കി വെച്ചേക്കുക അതിന് നമ്മളിവിടെ ഈ വേദി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന പീഡനം അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അനുഭവം തുറന്നു പറയാനും അത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വേദിയാണ് രണ്ടാമത്തത് റിൻഷി പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളാണ് എന്നുള്ളതും ഇതൊരു ചെയിൻ ഓഫ് ദ ചെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഒരു കുറിപ്പ് വായിച്ചപ്പോൾ ആ കുറിപ്പിനകത്ത് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രതികരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നിയമം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള ആ അധികാരം വെച്ച് ഇതിനെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഒരാൾ ായിരുന്നിട്ട് കൂടി പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിരുന്നു ഇതേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കുറിപ്പിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിൻഷി ഇവിടെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ ആ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വളരെ കൃത്യമാണ് ജൂനിയർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർസിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാവുകയും പിന്നീട് അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതൊരു നോർമൽ സംഗതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ആ കുട്ടി സീനിയർ ആവുന്നതോടു കൂടി ആ കുട്ടിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന അടുത്ത ജൂനിയറിന് ആ പയ്യൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ഈ ദർശന പഠനം കഴിഞ്ഞ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മദ്രസയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് അവിടുന്ന് പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരു മദ്രസയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചു കടത്തിയിട്ട് ഒതുക്കി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെയും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതെ ഇതിന് എവിടെയും ഒരു തടം തടയിടാൻ വേണ്ടി അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ട സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിനോടകം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതാണ് അത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് റിൻഷി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവസാനത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ മുതിർന്ന ആളുകളാണ് മുതിർന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ അനുഭവം ഇവിടെ പറഞ
ഹലോ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണ്ടായത് ചെറുതായിട്ട് ഇയാൾക്കൊരു റിപ്ലൈം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്റെ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഷുഡ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കളും എന്റെ മക്കളും എന്ന് എനിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് ബയോളജിക്കലി മക്കളില്ല പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അത് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആരായാലും ഐ ആം വിത്ത് ദാറ്റ് വിക്റ്റം അബ്യൂസറിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഹു എവർ ഇറ്റ് ഈസ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാരിറ്റൽ റേപ്പിനെ താങ്കൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതായത് അവിടെ എന്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തായാലും എന്ത് പേരെടുത്ത് വിളിച്ചാലും ആ അബ്യൂസിന് എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇസ് എൻ അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോൾഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ വിക്റ്റിംസ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അത് എത്ര പേര് ഉപ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പേടിയാണ് കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെതിരെ ഇൻലോസിനെതിരെ ആരും റേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റമാണ് ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഇപ്പോൾ ശരീരത്ത് ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതും ഒരു മറ്റൊരു സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അബ്യൂസേഴ്സിനെ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പലർക്കും പേടിയാണ് അത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവരുണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ പിന്നെ പ്രശ്നത്തിലാക്കും എന്നൊരു രീതിയിൽ ആ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആരും പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് വരെ കുറെ പുക ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതി ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഒരു ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിക്റ്റിം അത് ആരായാലും കുട്ടിയായാലും ശരി വലിയ ആൾക്കാരായാലും ശരി അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെങ്കിലും ശരി അയാൾ വലിയ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല പിന്നെ ഈ ട്രോമ ഇവ ഇവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാരാഫിലിക് ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരാളായി മാത്രമല്ല പല സ്വഭാവത്തിൽ വേറെ പല ഇഷ്യൂസും ഇവർക്ക് ഇത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറപ്പീസ് നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് വേറെ പല ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക്സും ഇവരോട് കൂടുതൽ ഒരു വൺ ടു വൺ ടോക്കുമാണ് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവുക തെറപ്പീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിൻഷിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എനിവേ യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് സോ വാല്യൂബിൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റൂമ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഇത് ആരെടുത്തും സ്വന്തം വീട്ടിൽ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തോ കേഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തോ പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ഇത്രയും പേര് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അത് തിരിച്ചാരും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പാരൻസിനോട് പോലും പറയുമ്പോൾ അത് ഉസ്താദല്ല അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു അനുഭവത്തെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പറയുമ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം അഷുറൻസ് ആയിരുന്നു അത്തരം ക്യാൻസലിംഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോയിസും ഇവിടെ റേസ് ചെയ്യാനോ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിടാനുള്ള നടപടിയോ എന്തായാലും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ മദ്രസകാല പീഡനാനുഭവങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബാക്കി സ്പീക്കേഴ്സിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുന്നേ ഷെഫീഖ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിനോടാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇടപെട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇവര് ഉമ്മത്ത് പ്രതിരോധത്തിലാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങ
അതെ 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 അത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് ലൈൻ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് സോറി മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ മറ്റേ പാർട്ടി ചെയ്ത പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ നിങ്ങളെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കോ ക്ഷമാശീലനോ അല്ല ഞാൻ മോഡറേറ്ററുടെ പരിധി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറി ഇടപെട്ട് പോകും അത് സോറി ഞാനത് ഒരു അങ്ങനെ എനിക്കത് ഞാനൊന്ന് ഷാവൽ സാർ ഞാനൊന്ന് ഇതിനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഇന്ന് ആ ആളെ പേരും ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പം നമ്മളെ സ്പീക്കറോട് സമീപിച്ച ആ രീതി ഇത് ആദ്യത്തെ തവണയല്ല ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു നമ്മളെ ഡോക്ടർ ജോസ്റ്റിൻ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു ചർച്ചയിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നേരിട്ടിട്ട് ഞാനത് സാക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഡോക്ടർ ജോസ്റ്റിനോടാണ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു മലപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടി സൈക്കോളജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിന് ആ ജോസ്റ്റിന് അതിന് എന്തോ ഞാൻ അതിന് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നെന്തോ പറഞ്ഞതിനാണ് ആ എനിക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ചോ ആളെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളൊരു ഡോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മുസ്ലിം മുസ്ലിംസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അത്ര ദേഷ്യം നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പണിയെടുത്താൽ പോരുന്ന് സഹി ഇപ്പം ഷാവൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ചർച്ച നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചർച്ച കേൾക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടന്നു കയറ്റം ഞാൻ പറയാം അത് മുസ്ലിം ആയാലും ശരി ഏത് മതക്കാരായാലും ശരി നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കടന്നു കയറ്റം നമുക്കത് വെച്ച് പൊറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും അതെ രണ്ട് കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിന് തെളിവുകളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതേപോലെ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ പോവാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ അവർ നമ്മളായിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെയും ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറി നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും അയക്കാം ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഷ മാർക്കർ ഹൗസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ വഫ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ആരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ആര് ആര് എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക തന്നെയാണ് നിവൃത്തി ഇനി കേസില്ല ആരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് ഇത് വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഗുണ്ടാ സംഘം പെരുമാറുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ ന്യായീകരണങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് അത്തരം ക്യാൻസലിംഗ് ഔട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആര് തന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന മതമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർത്തിരിക്കും അത് നമ്മളിവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം ഇത് ആ ഒരു പരിപ്പൊന്നും ഇനി വേവില്ല കാരണം ഇത് ഇസ്ലാമോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരകൾ ഇന്നും ഇരകളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്ന മതവിഭാഗത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാവുമ്പോൾ അത് മതം ഇത് ഏത് എന്ന് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് പിന്മാറുന്ന കാലഘട്ടം മാറി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇണ്ടാസുമായി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിലവിളികൾ ഈ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്നുള്ള നില
ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച വളരെ പിന്നെ സജീവമായിട്ട് മതവിമർശകർക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ക്ലബ് ഹൌസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ജവാദ് മുസ്തഫാവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണ് ആ റൂമിൽ ഒരു റാവുത്തർ ഉണ്ട് റാവുത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉന്നത കുലജാതനാണ് കേട്ടോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ വലിയ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണ് അപ്പം ആ പേരിലുള്ള ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു കഥ അതിപ്പോ ഇന്ന് ജബാർ മാഷ അതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് പറയും അയാൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അയാൾ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് യുക്തിവാദി ആയിരുന്നു പിന്നെ യുക്തിവാദി സംഘത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പരിപാടി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അയാൾ അവിടെ സദസ്സിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു തർക്കം നടക്കുകയും ജബ്ബാർ മാഷ ഒരു ഇരുമ്പ് കസേര എടുത്ത് കലാനാഥൻ മാഷിന്റെ തലക്കടിക്കുകയും കലാനാഥൻ മാഷ് ചോരയിൽ കുളിച്ച് വീഴുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആളുകൾ അവർ ഇവരൊക്കെ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോശപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്നും എത്ര ക്രൂരന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം മതം വിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിന് മുൻപാണ് എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വരും പിന്നെ പിൻവലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ഞാനും ഷാഹുലും കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരിഫ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇണ്ടാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഉമ്മാക്കി കൊണ്ടെന്നും ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ മത നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെ അനുമതിയോടെ അതിനെ മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ശ്രമത്തോടെ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ പരിഗണിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മതസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അനീതി ചെറിയ കുട്ടികളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അനീതി വരുന്ന തലമുറയോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അക്രമം ആ അക്രമത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ഈ ചർച്ച മാറും ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആരിഫിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോലും ഈ ചർച്ച ഈ സംഭവം ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ തരം നമ്മളിവിടെ പങ്കുവച്ചത് പോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉമ്മയും മക്കളും പരസ്പരം പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പിന്മാറിയാൽ അതായല്ലോ എന്ന ധാരണയിൽ വരുന്നവരാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ശബ്ദം അവരുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും നമുക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ ആരിഫ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം മതവിമർശകരെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതൊന്നും മതം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ആരും വരേണ്ടതില്ല അത്ത അങ്ങനെ മതവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഇവിടുത്തെ മത നേതൃത്വം എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ പ്രൂഫുമായിട്ടല്ലാതെ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരുത്തനെയും അനുവദിക്കരുത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് സമയം കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കൂടുതൽ തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിരിക്കാം ഷാഹിനെ തീറ്റുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഷഹാന എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഷഹാനയിലേക്ക് പോവാം ഹലോ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചർച്ച നടന്നപ്പോ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ എന്തോ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്തോ ഹാങ് ആവുക ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രശ്നമായി അപ്പോ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള വേദികളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളോ ഒക്കെ നാളെ ഇനി പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെയും എത്തിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്റെ അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫായിസയും അതുപോലെ തന്നെ ജൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്തരം ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സജു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഐഡി എന്തോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ
തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം അതിനാണല്ലോ ഈ വേദി അതെ മദ്രസ മാത്രല്ല മദ്രസ ദറസ് എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ് ആ ഓക്കെ 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 അപ്പോ ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഓർഫനേജിലാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു നാല് വയസ്സായപ്പോ വീട്ടില് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം എന്റെ വീട്ടില് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു നീഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു തരാനൊന്നും ആ വീട്ടില് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോവാം പഠിത്തം നടക്കും അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചു പേര് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ അവരെ മറ്റേ അവിടുത്തെ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ട് പുള്ളീനെ ഇക്കായി എന്ന് നമ്മള് അവരെ പുള്ളീനെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ അവിടെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒരു നൂറിലേറെ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഇയാള് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ പെൺകുട്ടികളെ തന്നെ അയാള് സെക്ച്വലി നന്നായിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പ്രായം കൂടിയവരാ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ഓർഫനേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു നാല് നാല് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരൊക്കെ പറയും അങ്ങോട്ട് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് പോവരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കരുത് അതൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താ നമുക്ക് അന്നറിയില്ല എന്താണ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താ എന്താണ് ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ടച്ച് ആണോ ബാഡ് ടച്ച് ആണോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇവര് എന്റെ കസിൻസ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂരിയസ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറയില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മളും പോവില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പോവാണ്ട് എന്തോ ഒരു അസുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അകത്തുനിന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ സെക്ഷലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ അത് അന്ന് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആണ് നടന്നേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായോ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ഈ പണ്ടത്തെ ഒരു മന പോലത്തെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ മന ഈ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും സ്ഥലം നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഓടിയാലും ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തെത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഇതിൽ ഇത് കണ്ട ഞാൻ പുറകിലൂടെ ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഈ അവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ കൂടെ വന്ന് പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അടിച്ചാകെ ഒരു അലമ്പ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടില് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവളിവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇവൾക്ക് നാക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മറ്റേ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടിയതായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് തല്ലി ചതച്ച് അന്ന് രാത്രി മൊത്തം അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ബുക്കിനൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പേരൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പം എനിക്ക് ജയിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് ചോദിച്ചു പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഞാൻ ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പൊ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോലും എന്നെ അന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് നാക്ക് കൂടുതലായുണ്ട് നിനക്ക് എന്തിനാണ് കണ്ടത് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ നിന്നത് കണ്ടതായാലും കേട്ടതായാലും നീ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഏർ നിനക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് പോന്നാൽ മതി എന്ന് നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം എന്റെ വീട്ടുകാരും എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് എനിക്കിതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും കുറ്റപ്പെടുത്തു തന്ന
എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു ചുമയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതാ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ വാ എന്റെ ഭൂതകാലം എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത്തരം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നെ അതാണ് എനിക്ക് ആ ഓർഫനേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറയാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പാരന്റ്സ് പറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വിടാതിരിക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ മക്കളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ മദ്രസയില് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭയമാണ് നമ്മളെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ മനുഷ്യരുടെ കോലൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ കൈ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി ബെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുമല്ലോ നമ്മളെ കൈപ്പത്തിയുടെ പുറകിലേക്കാണ് അടിച്ചത് നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടല്ല അടി മേടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല കൈപ്പത്തി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന് പുറം ഭാഗത്തേക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഈ ജീവനല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ കോലം വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതോടുകൂടി ആ പരിപാടി നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടി ഭയം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറുക കുറി തൊട്ടേനും പൊട്ട് തൊട്ടേനും സ്റ്റേജിൽ കയറിയും ഒക്കെ അടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ മദ്രസയിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ മേടിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഒരു ഫോളോ ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്ത ഞാനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മതം പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനി ആ ഒരു മതത്തിന് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വ്യക്തി ലൈഫിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കടത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഹുമ്മത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എത്രത്തോളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമോഫോബിയ അതിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ അത്ര ആയിരുന്നു അതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എന്റെ മദ്രസാ ജീവിതം ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാപ്പ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പീരീഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കടിയാ ഒരു പരിപാടി ഇപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പിരീഡ് സമയം നമ്മളെ ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുവരെ മെലിഞ്ഞിരുന്ന ഞാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തടിയും ഇതൊക്കെ വെച്ചപ്പോ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ കളിയാക്കുന്നതും അവിടെ തൊടുന്നതും ഇവിടെ തൊടുന്നതും നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് പറയാന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മദ്രസ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പക്ഷെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ ഞാൻ ആ പരിപാടി മദ്രസ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നിർത്തി പോരേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കാര്യമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അധികാര സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിയാമത്നാളിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ദിനം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു അന്ന് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തോ പതിനൊന്നോ ഒമ്പതോ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ പ്രതിഭ പാട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ ഇരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും കൂടി വന്നിട്ട് കുറെ അടിയൊക്കെ തന്ന് ലാസ്റ്റ് സദൃസ്ഥാത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നൂറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിച്ച് വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടുകാർ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി എന്റെ മദ്രസ ജീവിതം അവസാനിച്ചു പക്ഷെ ഇനി ഒരു ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാനുള്ള ഞാൻ സ്പീഡ് സ്പീഡ് പറയണാണ് കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചുരുക്കി അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോ ഇനി ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സി സി ടി വി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഈ പി ടി എ ഒക്കെ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മദ്രസയിൽ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളിപ്പോ മദ്രസേനെ നവീകരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്കല്ല എനിക്കിപ്പോ ആ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കണം എന്ന് യാതൊരു ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഒഴിഞ്ഞു പോയ അത്രയും നല്ലതെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ പേര് മതം വിട്ടവര് മാത്രല്ല മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരും ഇതില് ഒരു ഇത്തരം അബ്യൂസുകൾക്ക് ഇരയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു മധ്യ ഒരു ഇതിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളു പറയാന് ഓക്കെ
ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അവരൊരു ക്ലീൻ സ്ലൈറ്റാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ സെക്ഷുവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള മദ്രസകളിലും അതേപോലെ മറ്റ് പാഠശാലകൾ അത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ രീതിയിൽ വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവർ ഇത്രയും വികലമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഈ പറയുന്ന പീരീഡ്സ് ആവുന്നതൊക്കെ എന്തോ വലിയ മോശമായ കാര്യമാണെന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയിൽ അവർ എത്തുകയും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് മാറ്റി മയച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വേറൊരു സംഗതി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിച്ചെല്ലുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ആയാലും സെക്യുലർ വാല്യൂസ് ആയാലും ഇതേപോലെ ഒരു നമ്മളുടെ സാമാന്യ ഒരു 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 നല്ലൊരു പൗരനാവുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം ദോഷമാണ് ഈ പറയുന്ന മദ്രസകൾ അല്ലെങ്കിൽ മടപാ മതപാഠശാലകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വെളിച്ചത്ത് വരാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്സ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടാത്തതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വികലമായ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് പിന്നീട് അത് തിരുത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഇത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല നമ്മളിപ്പം യത്തിം ഖാനയിലും മദ്രസയിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചില ഇപ്പം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒറ്റ കുട്ടിയുള്ള പേരൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം പൊതുവായി ചിലപ്പോൾ അവർ മദ്രസയിൽ വിടാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യണത് ഇതുപോലത്തെ ഉസ്താദുകളെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഉസ്താദ് ഉസ്താദുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈ പറയുന്ന അടിയായാലും പോട്ടെ അവിടെ എവിടെയും തൊടുന്നത് അവിടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണല്ലോ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് തന്നെ എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവരെന്നോട് പറയണേ എൻ്റെ സെക്സ് എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉസ്താദായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ കാര്യം എന്താണ് ഇത് വർഷങ്ങൾ മുന്നേ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ നടന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ വരും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തൊടൻ്റെ ഉൾ ഉൾ തൊടൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൈ തട്ടിപ്പോവുമല്ലോ ആ തട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ പിച്ചുകയും പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇടില്ലല്ലോ മേ ബി ഒരു മഫ്തി ഒരു ഷോൾ ഇട്ടിട്ട് കുട്ടികളല്ലേ അപ്പം ഫ്രോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എന്താ സുജൂതിൽ പോകും വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം അപ്പോൾ ചൂരലും ഉണ്ട് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗം അത് റെഡിയാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം മതം പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൺസെൻറ്റിന് പറ്റിയിട്ട് യാതേത് വിവരവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു തരത്തിൽ ഈ ദർശയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവിടുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനും എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഈ ആളുകളെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം വയസ്സായ ആളുകളായാലും ശരി സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ അത് എന്താ പറയുക മുന്നിട്ട് വരുന്നത് ഞാനിത് മതത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ് കാരണം ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ പുറത്ത് അത് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് യാതേത് എന്താ പറയുക ഒരാളെ തൊടുന്നത് പറ്റിയിട്ടോ കൺസെൻറ്റിന് പറ്റിയിട്ടോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വാരിഫ് ഭായ്ക്ക് അറിയാം ഇതിപ്പോ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല അവസരം കിട്ടാത്തവർ ഒരുപാട് താഴെയുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകണ്ട നമ്മളെ അടുത്തും ഇതേ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എല്ലാരും മുന്നിലേക്ക് എത്തും
പിൽക്കാലത്ത് ഇതുപോലൊക്കെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഉസ്താദ്മാര് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ മായിച്ചു കളിയാണ് ഇവര് ഇത് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അത് അയവാണ് കുറവാണ് ആളുകൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല അത് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കുറ്റം കിട്ടും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രൈവറ്റ് പാട്ടില് അത് ഈ ചൂരില് കൊണ്ട് അതിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് ഞെക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇവർ പീനീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വരെ ടച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ആനന്ദവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് വേദനിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച പോട്ടെ പിന്നെ അടി ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ മോണാക്ടിന് നാടകത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ ആള് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നാടകം കളിച്ചിരുന്നു തൂട പൊട്ടുവോളം പ്രകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൂട പൊട്ടുവോളം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു മദ്രസ കമ്മിറ്റിയോട് പറയാൻ പറ്റൂല അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ മദ്രസ അവര് അതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കൂല അക്കാല ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ആണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പറഞ്ഞാൽ അവര് അതിന് അത് എതിരെ അവര് ആക്ഷൻ അവരെടുക്കൂല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഭയഭക്തി കൊണ്ട് അതായത് സ്വന്തം മക്കളെ ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് പാട്ടില് നിന്നും കണ്ടെത്തുന്ന ഈ ഈ ഈ ഈ ടീം ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അത് ദൈവത്തോടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണ അവര് കുരുത്തക്കേട് തട്ടും പോലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തങ്ങൾ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെയും എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഇവിടെ ഇന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വന്നില്ല പക്ഷെ ആള് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആളുകൾ പറയല് ഓ അയാള് മരിച്ചു പോയി ഇനി അയാളെ കബർ തോണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ അയാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാന് നിങ്ങള് യുക്തിവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറയും എന്നൊക്കെ ആ വിഷയമൊക്കെ നല്ല ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത് വേദനയോടെയാണ് പക്ഷെ ആന പറഞ്ഞതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫായിസ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ മന്ത്രക്കളത്തിൽ ഇരുന്ന് വളർന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആ കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വിവിടായിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ 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 വന്നു ഒരു എൻ്റെ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഒരു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സില് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഉമർക്ക ഉമർക്ക പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ ഫൈസ പറഞ്ഞ ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങിന്റെ സിസ്റ്റം അതേ പോലെ അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വഫയാണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്നറിയില്ല അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ആൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞി പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തിരുവാതിര കളിച്ചതിന് അത്തരം ഒരു സെറ്റ് സാരി ഇട്ടതിന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതേമാതിരി ഇന്ന് ഫൈസ പറഞ്ഞിരുന്നു തട്ടമിടാത്തതിന് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ചതിന് വരെ ഉസ്താദിന്റെ എത്തുന്ന അടി കിട്ടി കാരണക്കാരാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെയിം പിയർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൺകുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ കുട്ടികൾ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മത അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്രസ ഉസ്താദ്മാര് എന്ത് മാതൃകയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അത് സ്വന്തം വീട്ടിലോ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല നാട്ടിലുള്ള മൊത്തം പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവർ അനിസ്ലാമികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കണം അവരെ റെപ്രിമാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മാതൃകയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മദ്രസ ഉസ്താദ്മാര് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ ജസ്ലയെ പോലുള്ളവരെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടാനും അതേമാതിരി ഫിസിക്കലി ഹാം ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഉമ്മത്തിലെ ആൺകുട്ടികളെ ആണുങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ പാഠവമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേൾക്കാലോ മദ്രസ ഇത് മദ്രസ അധ്യാപകർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വാദം മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കാണരുതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സദാചാര ഗുണ്ടായിസം അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതൊരു മതത്തിന്റെ തന്നെ നിലപാടായിട്ട് ഉറക്കെ പറയുകയും അത് പ
അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നാക്കുകൊണ്ട് തടയുക അതിനും സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിന് വെറുക്കുമെങ്കിലും ചെയ്യുക ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനിൻ്റെ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സദാചാര ഗുണ്ടായിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപിത നയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു മതം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ മദ്രസകൾ അതിനിവിടെ സദാചാര ഗുണ്ടകളായിട്ട് ഈ ഉമ്മ ത്തില് ആൺകുട്ടികളെയാണ് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ആൺകുട്ടികളെ സ്ത്രീകളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ സദാചാര ഗുണ്ടായുസത്തിനെ നമ്മൾ എതിർക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മതവിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് വിരലും ചൂണ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹലോ സംസാരിച്ചോട്ടെ സംസാരിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഓർഡറിൽ വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു തിരക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനി ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാരും പറയുന്നു സ്കൂളുകളിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് പല പല തുറകളിലും പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മദ്രസയുടെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ജോലി പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകൻ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അയാളെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി വേറെ എവിടെ എങ്കിലും മാറ്റും എന്നല്ലാതെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഉദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയപ്പെട്ട പല കേസുകളിലും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ അയാൾക്ക് സ്ഥിരമായി ജോലി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഒരു ഹാബിറ്റൽ ഒഫൻഡറായി അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റപ്പെടും അത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ശിക്ഷപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ഒരു ഒരു ആള് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും ധാരാളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഈ ചർത്ത ചർച്ചകൾ കൊണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിത് വെറുതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളിത് ഒരു തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ഇടമാണ് നമ്മള് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ മതം നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും മതം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം മതി എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അതല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഈ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമ്പോ അത് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ അണ്ടറില് കുട്ടികൾ എവിടെയുണ്ടോ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അത്തരം പാഠശാലകളിൽ അതിപ്പോ സ്കൂളായാലും മദ്രസയായാലും ഇനിയല്ല പള്ളികളായാലും മറ്റേ ചർച്ചിലെ സൺഡേ മാർ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എവിടെയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയെ മുന്നോട്ട് കാരണം നമ്മള് ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഈ ചർച്ചയെ നമുക്കിനി ഭാവിയിൽ ഇത് പിന്നെ തടയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഈ ചർച്ചയെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം ധാരാളം പിടോ കേസസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കൺഫെഷൻ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഭാവി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടോ കേസസും നമ്മൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പീ പിൻ എന്താ പറയാ
വിശാല ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിയതെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ തേർഡിലോ ഫോർത്തിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മദർസേന്ന് ഇഷ്ടത്തിന്റെ ടൈം ആവുമ്പോ മടിയെ കടത്തിട്ട് ചെന്നിച്ചുമ്പോ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് മദർസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ മദർസ് പോയിട്ടുണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ മദർസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ആവില്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പോ സന്തുഷ്ടരല്ല ഈ സെക്ഷൽ ഇതില് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയില് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഹലോ അഹമ്മദ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇര കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നേര അനുഭവമാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് അത് ആ എത്ര പരിതാപകരമാണ് ആ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ഏര നേരിട്ട് വന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിവിടെ ഉള്ള ചൈൽഡ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനോടും അതുപോലെ നിയമ വിദഗ്ധരോടും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിയമ സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ത് തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് വലിയൊരു ദുരന്തമല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവര് നമ്മളിത് ഇവ നമ്മളെന്ത് പറയുമ്പോഴും അത് ഇസ്ലാമ ഫോബിയയിൽ കൊണ്ട് കെട്ടുന്ന ആൾക്കാര് ഇത്തരം കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്ന ട്രോമയെ കുറിച്ച് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് മൂടിവെക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഈ ഇനി വരാനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും ഇത് അനുഭവിക്കരുത് ഈ ഒരു ഈ ട്രോമ ആ കുഞ്ഞിനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുഴുവൻ പിന്തുടരും ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പേരെന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ട ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തായാലും ഒന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ നമുക്ക് അതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലിനിക്കൽ ഹെൽപ്പ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എനി ഹെൽപ്പ് എനി ഹെൽപ്പ് എനി ഹെൽപ്പ് അത് ഈ ഇപ്പൊ ഇതിലിരിക്കുന്ന ആരിഫ് ഡോക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൈലിനെയോ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടുള്ളതായാലും ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ആയാലും എന്ത് തരം ഹെൽപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്നല്ല ഞാൻ ആരിഫായി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിലിപ്പോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എഫ് ബി ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ ഷെഫീ കെ എം കെ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെസ്സഞ്ചറിൽ വന്നാൽ മതി കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരെ കൊളിപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണ്ട ഷെഫീ കെ എം കെ എന്നുള്ള ഐഡിയിൽ വന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെയും അതേ പേരിൽ തന്നെയാണ് എഫ് ബിയിൽ ഉള്ളത് സെയിം നെയിമിൽ തന്നെയാണ് എഫ് ബിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡിയും ഇതിൽ ലിങ്കിൽ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടായാലും ഇൻസ്റ്റയിലോ എഫ് ബിയിലോ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പും അതേമാതിരി ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിനായാലും ഇതിന്റെ ഓറിയന്റേഷന്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി എന്റെ ബയോല് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓൾറെഡി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചൈൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ലൈനിന് വളരെ മിനിമൽ റോളെ ഈ പോക്സോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആക്ടിൽ ഉള്ളു നമ്മൾ പരിപ്പെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ആ പോലീസ് ഇപ്പം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ സി എ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് നേരത്തെ എസ് ഐ മാരായിരുന്നു അപ്പൊ 
പെനട്രേറ്റീവ് ഒഫൻസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ പതിനാറ് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഒഫൻസ് ആണ് ഈ പോക്സോ കേസുകളിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ പിന്നെ ക്രിമിനൽ ലോയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല സിവിൽ ലോയിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിശ്ചിത കാല പരിധിക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു നിശ്ചിത കാല പരിധിക്കുള്ളതിൽ നമ്മൾ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം പക്ഷേ ക്രിമിനൽ ലോയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങളോ നീതി നിർവഹണ ഇപ്പൊ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളോ കോടതികളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതല്ല ഇതൊന്നും പ്രൂ ജുഡീഷ് എന്താ പറയാ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു പ്രൂഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് നടപ്പാകുന്നില്ല കേസ് കൊടുത്താൽ പോലും അത് നേരാൻ വണ്ണം പോകൂല ഇനി കോടതി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീട്ടി ആറേഴ് കൊല്ലം ഈ കുട്ടിക്ക് മാത്രം വേണ്ടാല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ ആയാലും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലായാലും നിയമങ്ങള് ഭയങ്കര നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാഡം ഞാൻ ഇന്നീ ഡിസ്കഷന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നിപ്പം നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ആയിരുന്ന പോക്സോ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഇപ്പൊ അഡീഷ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടുകളുണ്ട് പോക്സോ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന ആൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോക്സോ കേസുകളിൽ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ടൈം ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി കാണരുത് അത് എല്ലാ കേസുകളെയും പോലെ അല്ല ഈ പോക്സോ കേസുകൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് കോടതികൾ എടുക്കുന്നത് താങ്ക് യു സാർ അപ്പോ സുഹൈല കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുത്ത് മുതലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാൻ ടെൻത്തിലാണ് ടെൻത്ത് ഞാന് ഞാന് എന്താ ഇപ്പം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാൻ ടെൻത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാന് എന്താണ് ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ആണ് അതുവരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നാച്ചുറൽ ആണ് ആദ്യം ബോയ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗേൾസിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ആവും എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് കാരണം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ അപ്രോച്ച് എനിക്ക് ബാഡ് ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാറുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അവർ ഹെട്രോസെക്ഷലിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഉറങ്ങാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ നൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇത് മാത്രം ലൈക്ക് വൈ ഗോഡ് ചൂസ് മീ ഞാൻ എന്ന് ഇത് മാത്രം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ദിവസം ഞാൻ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങാം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് ജീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വരാറില്ലേ മേ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആരും ആരെയും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇതിന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഹമ്മദ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ഇതിനിപ്പോൾ കേസിന് ഓടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് എന്താണോ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ തരാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ
ഫൈസൽ സർ ഇത് വളരെ രസകരമായ രസകരമായ കാര്യമാണ് ആ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഈ മോറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റിലീജൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബച്ചാബാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളെ ഡാൻസിങ് ബോയ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അവരെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ ലീഗലൈസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ബച്ചാബാസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിവിഡായിട്ട് വിവരിക്കുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് കൈറ്റണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ഹുസൈ എന്താണ് ഖാലിദ് ഹുസൈനയുടെ അതേ പേരിലൊരു സിനിമയും ഉണ്ട് വളരെയധികം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അതുപോലെ ഡാൻസിങ് ബോയ്സ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ പേര് നജീബുള്ള കുറേഷി എന്നാണ് വളരെ ഇത് ഈ ഈ കുട്ടികളെ കൗമാരപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സോഷ്യൽ കസ്റ്റം ആക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ കസ്റ്റമാണ് അത് അപ്പൊ ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി നമുക്കുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതിൽ വലിയ മൊറാലിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തകർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബച്ചാബാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുന്നു താങ്ക് യു സർ സുഹൈലത്ത് ആ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി പറയാൻ ഉദ്ദേശ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പം ഓൾറെഡി പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ പറയാണ് ഇപ്പം അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഭയങ്കര സാഡായിട്ട് തോന്നി ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇത് ഇപ്പം അഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഹാഫിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ആൺകുട്ടികളെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോമോസെക്ഷലായിട്ട് ായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന നമുക്ക് എൽ ജി ബി ടിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഉസ്താദ്മാരുടെയും അതുപോലെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അവിടെ മൊത്തം ആൺകുട്ടികളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടിട്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയി പോകുന്ന ഒരുപാട് ബോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇത് തുറന്നു പറയുന്നു തോന്നില്ല അവർക്ക് ലൈഫ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെൻ്റൽ ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിപ്പം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ തന്നെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളിത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റർ സെയിം ഒരു ട്രോമയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഈ കൊറോണ ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ മുന്നേ ഈ മദ്രസയൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ മദ്രസയൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ മുന്നേ ആണ് അപ്പം സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഒരു ഫിഫ്ത്തിലങ്ങ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് തോന്നുന്നു ഇഫ് ആം നോട്ട് റോങ് കുട്ടി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഭയങ്കര മൂടിയാവുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വൺ വീക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കുട്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം പാരൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പം സ്കൂളിലും മദ്രസിലും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഒരു മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓ എനിക്ക് വയറുവേദനയാണ് തലവേദന പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടത് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്കൂളിൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചറുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചറെ വീട്ടിൽ പാരൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടീച്ചറോട് അത്യാവശ്യം കുട്ടി നല്ല സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാകുമ്പം ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം ഈ കുട്ടി ടീച്ചറോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ മദ്രസയി
അപ്പം ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷനൊക്കെ എടുക്കുകയും അതിന് ശേഷം പാരൻസ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഉസ്താദിനെ പോയിട്ട് കുറേ അടിച്ചു നമ്മളെ നാട്ടിലിപ്പം ഈ ഒരു സംഭവമല്ല ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ പോയി അടിക്കുക ഉസ്താദിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുക ഇവർ ആക്ച്വലി ഈ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ വേറെ മദ്രസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ അവരവിടെ ഇത് തന്നെ ഈ സംഭവം തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അടി കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ നടന്നായിട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ അറിവുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ എൻ്റെ ഒരു മദ്രസ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടി കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഞാൻ അതെന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അഹമ്മദിനെ പോലത്തെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻ്റൽ ട്രോമയും കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവരുത് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരോട് നിങ്ങളത് പിന്നെ എനിക്ക് അത്രമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള വെച്ചാൽ ഫൈനലായിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തുകളുടെ സംഭവമാണ് ഈ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളിലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തേണ്ട ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉമ്മത്തുകളുടെ മെസ്സേജൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഈ എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്ന എന്തോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ കുട്ടികൾ ക്രിമിനൽ ആയിപ്പോകുന്നൊക്കെ ഞാൻ ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുക നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അതിന് അതിന് പകരം എന്തായാലും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊന്നും ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ യാ അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുഹൈല നജീബ് നജീബ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു നിമിഷം ഷഫീഖ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു ആ ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോളാണ് കുറിയാന സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരിപ്പയായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെയും അതേപോലെ ആ ഫീൽഡിലുള്ളവരെയും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം താമസിയാതെ തന്നെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും അതായത് ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും ഗുഡ് ടച്ച് എന്താ ഗുഡ് ടച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതൊരു പരമ്പരയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കാം മുജീബ് എന്റെ പേര എനിക്കല്ല വിളിച്ചത് എനിക്ക് പറയാൻ പറയാനില്ല പറയാൻ തോന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളെ പേര് ഓക്കെ ദേ ഒരു മദ്രസ അനുഭവം പറയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ എന്താക്കിന്റെ ഇതില് എന്നെ അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവം ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ എന്ന് മൂല്യമാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ സദർ മൂല്യ സദർ ഉസ്താദ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അയാളുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ രാത്രിയൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് എന്താക്കും പിന്നെ ആ ഒരു കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്ന നോക്കാനാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം എന്നല്ല പിന്നീട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ പിന്നീട് നാട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വാതിലിൻ്റെ മുട്ടുക അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ അതിനകത്താണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുള്ളത് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള മൈക്ക് ചാൻസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മുജീബ് നമസ്കാരം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ
ഒരു സൂറത്ത് പഠിപ്പി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതൊന്നും ഓദിപ്പിക്കും എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മാക്സിമം പോയ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ടാവും പത്തോ പതിനൊന്നോ കുട്ടികളുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉസ്താദ് കാലത്തെ വന്നിട്ട് മദ്രസ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തലേന്ന് എടുത്ത ഇന്ന ആയത്ത് കൂട്ട് ഇന്ന ആയത്ത് വരെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓദിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത കുട്ടി ഓദണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉസ്താദിന് എന്നോട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഖുർആാനൊന്ന് എല്ലാവരും കൊണ്ടൊന്ന് വായിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിന് ടേബിളിൽ ചുറ്റിനും നിർത്തും കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ചുറ്റിനും നിർത്തുന്ന സമയത്ത് എന്നെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് നിർത്തും ബാക്കി എല്ലാവരും ടേബിൾ ചുറ്റും നിന്നിട്ടായിരിക്കും ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തോളിലധികം കൈയിട്ടിട്ട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ എന്നെ ഇങ്ങനെ തടവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുട്ടികളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധ മാറി ഒരു കുട്ടികളെപ്പോഴും ഖുർആാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കണ്ണ് മാറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു കുട്ടി ഓദിയതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അടുത്ത കുട്ടി ഓതുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങാനും അങ്ങ് ശ്രദ്ധ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനെ അടി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സമയം ഉസ്താദ് മനസ്സിലാവ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് പതുക്കെ കൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൂടി ഇടും പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും ചിലപ്പം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോക്കും എൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ നല്ലോണം ചോക്കും എനിക്ക് ചില കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഉസ്താനോട് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി ഞാൻ കിടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അധികം സം ആരോടും സംസാരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാ വീട്ടുകാരോടൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറന്നു പറയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നല്ലോണം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ നല്ലോണം പഠി മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പാലക്കാടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മദ്രസയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കസിൻസ് എല്ലാവരും വന്ന് എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ദിവസം മദ്രസയിൽ പോകണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ സൺഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ മദ്രസയിൽ പോകും ഞങ്ങൾ കസിൻ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പരിപാടികളെല്ലാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറ്റത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് വടിയായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടു കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും പിന്നെ കസിൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരും വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ് അന്ന് ലീവായത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അത്രയും കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കി ഉസ്താദ് വടിയായിട്ട് അട്ട് അവിടെ നിന്ന് റോട്ടിൽ കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടത് കണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു ഞാൻ മദ്രസയിലേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉസ്താദ് മദ്രസയിലേക്ക് ഓടിക്കാനാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓടി ഉസ്താദ് ഞാനപ്പോൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബേ വേറൊരു ഗേറ്റ് വഴിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോയത് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് നേരെ കയറി വന്ന് എൻ്റെ അനി അനിയൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവന് സിഗ്നൽ പോലും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഉസ്താദ് നേരെ വന്ന് അവൻ്റെ പുറത്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ അടി കൊടുത്ത് അവൻ ആ ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് നേരെ പോയത് വീടിനകത്ത് കയറി അടുക്കളയിൽ എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു കസിനുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവളെയും വരെ അടിച്ച് അവളെ അവളെയും അവളെയും ഓടിപ്പിച്ചു മദ്രസയിൽ ആ സമയത്തും അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അത് ഇതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു ആ സംഭവം അന്ന് തുടങ്ങിയാന്ന് എനിക്ക്
അവൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി അവൻ എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ആള് ആൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാം അറിയാം എ ബി സി ഡി അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം ഈ നാല് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എ ബി സി ഡി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇവനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂണിൻ്റെ പേര് അറിയാം മ്യൂസിക് മ്യൂസീഷ്യന്മാരുടെ പേര് അറിയാം എല്ലാം അറിയാം ഇവനെ പിന്നെ എൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി അവനെ എൻ്റെ ഒരു സാധനം എടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കും അത് ഞാൻ അവനെ അടിച്ചിട്ടോ അവനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല അവനങ്ങനെ അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല സ്നേഹത്തോ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് അത് ചോദിച്ചിട്ടേ അവനെ എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ് അടിക്കുന്നത് ചെയ്താലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുള്ളൂ എന്ന് ഉസ്താദ് വരെ ഉസ്താദ്മാരിങ്ങനെ പാരൻസിന് നമ്മുടെ പാരൻസിനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കരുത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് നടന്ന സംഭവം വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ 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 ഫാദറോട് ചോദിച്ചു അതിനെന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ പല ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ഫാമിലി ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും വളരെ നന്ദി പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനൊന്നും കിട്ടാതെ പോവാണ് വാക്കുകൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ തല്ലുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് എസൻസിൻ്റെ വേദിയിൽ ഒരു ധന്യ ഭാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അവരൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ തല്ലേണ്ട അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കിട്ടും ലിറ്റ്മസ് നയൻറ്റീനിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടികളെ തല്ലുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് എന്നെ തല്ലേണ്ട അമ്മാവ എന്ന ടൈറ്റിലാണ് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണും നമുക്കിവിടെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സദാചാര പോലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു തനതായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ കാര്യം കുട്ടികളെ തല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ നിസ്കരിക്കാത്തതിനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപദേശിക്കുക പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയുള്ള അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തലത്തിലൊക്കെ അതിന് ഇപ്പോൾ ന്യായീകരിച്ച് വെളുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അടിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടിച്ച് തൊലി പൊളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാനൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അടി കൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള ഓർമ്മയൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മൾ നന്നായി കടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചൂരലു കൊണ്ടുള്ള അടിയാണ് നമ്മളെ കാലിലേക്ക് വീഴുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോയി നിസ്കരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ സത്യത്തിൽ എനിക്കൊക്കെ അന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് പറയാതെ വയ്യ പക്ഷെ അതായിരുന്നു ഒരു ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നിയമമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കാരണം ആ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കുട്ടികളെ തല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈ കുട്ടികളെ തല്ലുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണുക എന്നെ തല്ലേണ്ട അമ്മാവ എന്നാണ് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേര് ഓക്കെ താങ്ക് യു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ
അതിൽ ഒരാളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ബാക്കി നാല് ആളുകൾ വളരെ നല്ല അനുഭവമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മോശം മോശം അനുഭവം ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഹലോ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ മഹല് കമ്മിറ്റി എന്താ ചെയ്തത് അല്ല ആ മഹല് കമ്മിറ്റി അതല്ല അതിലേക്കല്ല ഞാൻ വരുന്നത് അല്ല അതാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് ഞാൻ പറയും ഹലോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയൂ ആ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ മഹല് കമ്മിറ്റി അവിടുത്തെ പള്ളി കമ്മിറ്റി എന്താ ചെയ്തത് അല്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടക്ക് സംസാരിക്കില്ല അല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ വരൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചും പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളാരും എല്ലാ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടു കാരണം ഈ മദ്രസ സംവിധാനം തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലുണ്ട് സ്കൂളിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയോ സ്കൂളിൽ പിന്നെ അത് സ്കൂള് വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പീഡന അനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ നേരത്തെ മേല വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് കേവലം അധ്യാപകരായിട്ടല്ല ദിവ്യതയുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന പുതിയ തലമുറക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതം എങ്ങനെ സഫലമാക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഒരു ദിവ്യത കൽപ്പിച്ചു നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം അത്തരത്തിലുള്ളവർ മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ളതും പോലും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹം ഒന്ന സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുടുംബക്കാർ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരു മഹല്ല് ഒന്നടങ്കം ഇത് കുഴിച്ചു മൂടാനാണ് ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളിലെ അധികൃതരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂള് നിൽക്കുന്ന നാടോ ആ പഞ്ചായത്തോ ആ വാർഡോ ഇവർക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് സ്കൂളും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഷെഫീഖ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അല്ല ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയിൽ മാത്രല്ല പീഡനം നടക്കുന്ന അപ്പുറത്തും പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയിലും അപ്പുറത്തും ഇമ്മാതിരി എന്താ പറയാ വേണ്ടാത്ത ഓരോ പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആരിഫൈ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട എന്റെ അനുഭവം ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഈ സംസാര കേട്ട ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടാവും നമ്മള് ഇത്തരം വ്യക്തികളോട് നമ്മള് അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നോ ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ മദ്രസകാല പീഡന അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പീഡന അനുഭവങ്ങളെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രമവും നമ്മളിവിടെ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ അനുഭവം പറയാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ അതി അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനോ അത് അത് ശരിയല്ലാന്നോ തെറ്റാണെന്നോ അത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ജിദുലിന്റെ അനുഭവം ഇവിടെ വായിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ആളെ ഇല്ല അതൊരു ഫേക്ക് ഐഡിയ ആണ് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രചരണം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസരവും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്
പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അനുഭവം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇതിനെ ചെറുതാക്കി കണ്ടു എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം തന്നെ സുഹൃത്ത് ചെയ്ത് അഞ്ചിൽ ഒരാളെ ചെയ്തുള്ളൂ സോ വാട്ട് ഇവിടെ അത് അനുഭവിച്ചവരുടെ അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടായ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഒരാളുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉള്ള ട്രോമ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നീട് കേൾക്കുമ്പോൾ ട്രിഗർ ആവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പെർഫോമൻസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അധ്യാപകരും മറ്റുള്ളവരും കടന്നു പോകുന്നത് അത് കടന്നു പോകുന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ട്രോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വീട്ടുകാരോടോ നാട്ടുകാരോടോ പറയുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുള്ള ക്യാൻസലിംഗ് ഔട്ടാണ് അപ്പോ അത്തരത്തിലൊരു ക്യാൻസലിംഗ് ഔട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് അതായത് ഇത് സത്യത്തിൽ അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യാണ് ഈ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ആളുകൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യാണ് നമ്മൾ അതിന് ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇടപെടുന്നതും അത്ര ആളുകളെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ വിഷമം വിചാരിച്ചിരിക്കാല്ല പിന്നെ ഒരാളല്ലേ പ്രശ്നം ചെയ്തുള്ളൂ അഞ്ചു പേരുള്ള ഒരാളല്ലേ പ്രശ്നക്കാരനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ലവനല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവിടത്തും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ മാത്രമല്ലേ വെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒരു അധ്യാപകന്റെ കഴുത്ത് മാത്രമല്ലേ അറുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന തരം ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന ഗുണ്ട സംഘം ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ വകവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ആ കാലം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് ഡൗട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ ഒരു വാക്യം ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഒരു വാക്യം മുസ്ലിം ആയാലും മുസ്ലിം മതം വിട്ട ആളായാലും ഈ ഒരു ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരാൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല ആ ഒരു ട്രോമ അനുഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക സ്വത്വം ന്യായീകരിച്ച് വെളുപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനി മൈക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അബ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് ആ ഒരാളെ ഒരാളെ മാത്രം പുള്ളി അബ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇത് കാരണം മൊത്തം ആൾക്കാരും അബ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഇത് പുള്ളി സ്വയം പുള്ളി അബ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് കഴിയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അത് കുഴപ്പമായിട്ടല്ല അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഒരാൾ മാത്രല്ലേ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ലൈഫ് ലോങ് ട്രിഗർ ആകുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുന്നത് പോലെ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകന്റെ പീഡനം കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മള് പാരന്റ്സ് അത് ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അതിന് പ്രതികരിക്കുകയും അയാളുടെ ജോലി പോവുകയും അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു സജി എന്ന് എന്തോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ സ്ഥലത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ എത്ര വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇവർക്ക് എന്താ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്കോ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞതേ അതായത് തൂക്കമൊപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് തൂക്കം ഒപ്പിച്ചു പറയാത്തതെന്ന് അതായത് പള്ളിമേടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തു എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ മദ്രസയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് മൂപ്പര് സംസാരിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മൂപ്പർക്ക് വിഷമാണ് ആ അതെ അതെ സ്കൂളിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മദ്രസിനെ മാത്രം കാറ്റഗറിക്കലി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് സുഹൈലോടെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ അത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതൊരു നോർമലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്
ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് കേസ് നിന്നും പിന്നെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഒരു ഇത്തരം ഈ കുട്ടികളോട് ഇടപഴുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അവർ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലും മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ക്രിമിനൽ കൺവീഷൻ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് കേസിലൊക്കെ ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആളുകളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുള്ളൂ ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ പോലും അല്ല ഇങ്ങനെ ആളുകളെക്കാളും കൂടുതൽ വിശ്വാസവും ഒരു സാങ്ക്ടിറ്റി പറയുന്നതൊക്കെ ഉസ്താക്കന്മാരാണ് ഒന്നാമത് അതാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ ഒന്ന് തൊടുമ്പോ തന്നെക്കോ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഈ കോടതിയിൽ പോയി പറയുന്നതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മദ്രസയിൽ മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാത്തതും ഈ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ല റിലീജിയന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിലവിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളും മദ്രസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വളരെയധികം നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് സ്കൂളിൽ പറയുന്ന എന്താണ് കുട്ടികളെ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് ടച്ച് അതുപോലെ ബാഡ് ടച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വെച്ചിട്ടോ ആരെങ്കിലും അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അത് കുട്ടികൾ അത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് മദ്രസയിൽ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന് പോലും നടക്കുന്ന എന്താണ് ഉസ്താദുമാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വളരെ ദിവ്യത്വമുള്ള ആളുകളാണ് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ ചീത്ത പറയുക അത് അവരെ മടി കൊണ്ട് പറയുകയാണ് മദ്രസയിൽ പോകാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഗുഡ് ടച്ചിനെ കുറിച്ചോ ബാഡ് ടച്ചിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ചർച്ചകളോ പഠനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ മദ്രസയിൽ കൊടുക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഒരു വളരെയധികം കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മദ്രസയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലെ അവിടെ പ്രസക്ത ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ഇവിടെ എടുക്കാത്തത് ഓക്കെ അരിഫായി അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മദ്രസയിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് സാധാരണ സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു അധ്യാപക വൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മദ്രസ മുതലാളിയും വരുന്നത് ദർശകളിൽ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന അറബി കോളേജുകൾ ദർശകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷമോ ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നടക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകനായി എത്തുന്നത് എത്തുന്നതോടൊപ്പം മദ്രസയിലെ ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒൻപതും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സിലെ കുട്ടികളെയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിച്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈ നമ്മൾ കൊച്ചു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലാന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ഐ എ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാണം കുടുങ്ങിയിട്ട് പലതും കളിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു പുബട്ടി ടൈമിൽ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മദ്രസയിലുണ്ട് അതും കൂടി ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഷെഫീഖ പറഞ്ഞ മാതിരി കുഴിയാനയുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ അതിനെ പറ്റി ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷെഫീഖ എന്തോ മൈക്രോ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആളിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കഫീല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി ഏകദേശം പത്ത് അമ്പതായല്ലോ അപ്പോൾ പറ്റുന്ന അത്ര ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളതും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ വേഗം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഫീല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ യെസ് ഹായ
ഇങ്ങനെ എന്റെ പതി ഇങ്ങനെ കൈയുള്ള അടുത്ത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പുള്ളിന് കൈയെല്ലാം തട്ടി പുള്ളിന് പുഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ പുഷ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ആള് കുറച്ചിങ്ങനെ പുഷ്ടായത് പോലെ ആൾക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തു തന്നു അതിൽ പിന്നെ ആള് ഭയങ്കര എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുള്ളി ചെയ്ത് തുടങ്ങി എപ്പോഴും എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹരാസ്മെന്റ് പോലെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്നാലും ഞാൻ മഴ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തെറ്റ് ധരിക്കരുത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താന്ന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഉമ്മ എന്താ ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഷോറല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോറാണ് ഇത്ര സമയമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദെൻ ഷീസ് പോക്ക് ടു മൈ ബ്രദർ എന്റെ വാപ്പ ആ സമയത്ത് നാട്ടിലൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഷീസ് പോക്ക് ടു മൈ ബ്രദർ അങ്ങനെ എന്റെ ബ്രദർ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആളെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കുട്ടി പറയണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചാ പോരെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി ആദ്യം ഭയങ്കര ഡിഫൻസീവ് ഒക്കെ ആയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവള് ആ കുട്ടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് കേം ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ ആ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അത് സ്കൂളിൽ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായം ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷേർട്ടിന്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു ആ ശരിയാണ് എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുണ്ട് സോറി അങ്ങനെ എന്തോ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഞാൻ മാറ്റി അതൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ ആരോ കേട്ടു അങ്ങനെ അവർ അവരാ സീൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ ആരോ ഇത് കേട്ടു അപ്പോ ആളെനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി സമ്മതിച്ച ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ട്യൂഷൻ പോയ സമയമായപ്പോഴേക്കും പള്ളി കമ്മിറ്റി നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്ന് ഭയങ്കര ചർച്ച ഞാൻ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും വീട് നിറയ ആൾക്കൂട്ടം പിന്നെ എന്റെ എന്റെ കൊച്ചാപ്പമാരൊക്കെ പള്ളി പള്ളിയിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ കൂടി ഭയങ്കര പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ ഷൌട്ട് ചെയ്യണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് അതങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ എനിക്കന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് പുള്ളിയുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തിനാ പോണത് അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരുടെ നോട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ആസ് എ ചൈൽഡ് എനിക്ക് അതൊരു ട്രോമയെ മാറി ഞാനതിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നിട്ടും ഞാൻ ഒരു വൺ മന്തോളം ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോയി അത് എന്തിനാ പോയെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോകുമ്പോ എന്നോട് കുട്ടികളൊന്നും സംസാരിക്കില്ല പുള്ളി എപ്പോഴും എന്നെ ഹരാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ബുള്ളി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ മദ്രസയിൽ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മദ്രസ അറബിക്കൊന്നും പഠിക്കണ്ട എനിക്ക് ജസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധിച്ചൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അറിയണത് ഞാനില്ലാതെ അവര് മദ്രസയിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി മുസ്താദ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് ലീക്കായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ലീക്ക് ആയതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ വേറൊരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം വെച്ച് വേറെ സ്റ്റുഡൻസിനും പാരന്റ്സിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ആ പെൺകുട്ടി സ്ഥാതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവർ മാറ്റി പറഞ്ഞു ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്റെ ഫാമിലിയും കുറച്ച് സമയത്തിന് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്കും എന്റെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സോളം അവസ്ഥാദ് അവിടെ നിന്നു പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് പോയില്ല പിന്നെ അയാൾ വേറെ കുട്ടികളായിട്ട്
ഈ പറയുന്ന മദ്രസ ഏത് വിഭാഗത്തിന്റെയാണ് ഈ പറയുന്ന സുന്നിയാണോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അല്ലെ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പൊതുവിൽ ആളുകൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സുന്നി മദ്രസ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആയാലും ഈ പറയുന്ന ടോർച്ചറിങ് ആയാലും അത് സുന്നി എന്നോ ജമാഅത്ത് എന്നോ മുജാഹിദ് എന്നോ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയത പോലും ഇല്ലാതെ ഉമ്മത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് സുന്നികളുടെ മാത്രമാണെന്നൊന്നും ധരിച്ച് ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അതൊന്ന് തിരുത്തി പോവുക നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവിടെ വിഷയം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊതുവിൽ എല്ലാ മദ്രസകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രമായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നിലവിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന സുന്നി മദ്രസകൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുഴച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോണെന്ന് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സുന്നി മദ്രസയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു യെസ് ഒരു കാര്യം വേറെ ഒരു കാര്യം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് കഫീല പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഒരു ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അത് കാരണം ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു 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 വിക്റ്റുമായിട്ടുള്ള കുട്ടീനെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന വളരെ നീചമായ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടത് ഇപ്പം കേട്ടതും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റം അവരുടെ ഭാഗത്തല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള എല്ലാ തരം എന്താ പറയുക ഇസ്ലാമികമായ രീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കുറുക്ക് വഴികൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫീൽ അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നക്കാരിയായിട്ട് അവർ ചിത്രീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അത് ഇനിയും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ കുട്ടികൾ വന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും ഇതേ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് കഫീലയുടെ അനുഭവം അത് കഫീലയുടെ മാത്രമല്ല ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ ഇറ മാറുന്ന ഒരു ഒരു രീതി അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം ഇത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു ഒരു നോർമൽ കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവരുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഹോൺ ടൈം എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് വേർഡ്സ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ കുട്ടികളെ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ മദ്രസയിലും ഇടുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാം അതാണ് അത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഔട്ട്കം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കണ്ടേ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയോട് കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മദ്രസ തന്നെ നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദ്യം ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ആ തീരുമാനത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കോ ചർച്ച പോവേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ഗുണകരമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അത് അവിടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചുമതല ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കളോടു കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് വരേക്കും നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക തിരിച്ചറിയുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ
അപ്പൊ അരുഫ്ക പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വിടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച വെക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ തന്നെയാണ് ഇനിമേ ഷഫീഖ ആഡ് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷാലിമേലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു അല്ല ഖലീഫ പറഞ്ഞതിനോട് കഫീല പറഞ്ഞതിനോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും തലമുറയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ ഇത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ സോ എനിക്ക് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി പുള്ളി അങ്ങനെ ഫുൾ ഗ്രോൺ ഉസ്താദൊന്നും അല്ല പുള്ളിനെ ഒരു ധാര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈക്ക് അവർ ചീപ്പറാണല്ലോ പള്ളിക്ക് ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മേ ബി അന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോ ആ വ്യക്തി മര്യാദക്കുള്ള ഒരു കോളേജിലൊന്നും പോയി പഠിക്കാതെ മര്യാദക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ലൈക്ക് ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊന്നും വളരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഗേൾസിനോടും ഒന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നൗ ദാറ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ഏജിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ബോയ്സിനൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അത്ര ഇല്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഫീലിങ്സും കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയാം അവർക്ക് കോളേജും ലൈക്ക് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല കൺസെന്റ് എന്താന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർ കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ കിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് അവരിത് ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മേ ബി അങ്ങനത്തെ ദറസും കുറച്ചും കൂടി ലിബറേറ്റഡ് ആവണമെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൽ ഒന്ന് ഇടപെടാണ് അതായത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു വെച്ചു നമ്മുടെ ഐഷ അതുപോലെ കുറെ ആളുകൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണിത് ഇത് സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ്റെ വിഷയമല്ല ഇത് അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു അധികാരം അതൊരു ബീങ് ടീച്ചർ ആ ഒരു ബീങ് എ ടീച്ചർ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ മേളിൽ കുറച്ച് തരം ചില തരം അധികാരങ്ങൾ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം വരികയും അത് അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അവർ സങ്കല്പിക്കുകയും ഒരു അടിമയോട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറാനുള്ള ഒരു അവകാശം അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സത്യ അത് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് സത്യത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഫീലൊക്കെ നേരിട്ട ആ ഒരു ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ ഉസ്താദൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബയാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയം തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് ആവണമെന്നില്ല ഒരു ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ ജൂനിയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ സീനിയേഴ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നോ കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അവരുടെ ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി അതിലൊരു ഒരു തരം അഡിക്ഷനും ഒരു തരം ആനന്ദവും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർ അതിനെ ഈ പറയുന്ന പാവ കുട്ടികളെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ തടയേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അതൊരു നോർമൽ സംഭവമാണ് അതൊന്നും ഉസ്താദന്മാർക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 നോർമൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് ഉള്ളത് അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം അത്തരം അബ്യൂസസ് ഉണ്ടാവുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമ
ഞാന് നമ്മളിതുവരെ പറയാത്ത ഇതില് ഒരു വേറൊരു വിഷയം ഒരു വേറൊരു തലമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധപ്പെടായിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് അവരുടെ മദ്രസന്റെ പുറത്തുള്ള അവരുടെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ മദ്രസയിൽ വിട്ടിട്ടില്ല ഞാനാ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ തൊട്ട് എന്റെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ അടുത്ത ഫ്ളാറ്റ് ഒരു ഉസ്താദായിരുന്നു ഉസ്താദ് മീൻസ് അവരവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം അയാള് ഈ മദ്രസയില് പഠിപ്പിക്കാനും പോകുന്നൊരു ആളാണ് ഈ റിസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഈ സുന്നി മദ്രസയില് അപ്പൊ ഈ റിസാല അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ തീരൊക്കെ എഴുതുകയും ആ എഴുതുകയും അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അവിടെ നല്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇയാള് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇയാളാണ് അപ്പുറത്തുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ അതായത് ആ ബുക്കുകൾ നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വാഗ്വാദത്തിനൊരു ഇപ്പം ഒഴിവുള്ള ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ശാലിമ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം തർക്കിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ നബിദിനം അത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സില്ലി മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോരും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത്രക്ക് ഭയങ്കര മത നിഷ്ഠമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പം എത്ര എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മോളുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു മോള് രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ആ കുട്ടികൾ വരെ കുഞ്ഞു മക്കൾ വരെ മുഖമൊക്കെ മറിച്ചിട്ടാണ് ഈ മദ്രസയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു സിനാരിയോ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വയ്യാണ്ട് കിടന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഭർത്താവും അവനും കൂടി ഒന്നിച്ച് വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് അവർ ജോലിക്ക് പോകും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തീരെ വയ്യാതെ കിടപ്പിലായ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ വരണ്ട ശാലിമ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പണി ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ പണിക്കൊന്നും ആളെയും കിട്ടുക കിട്ടുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അല്ല അത് ശരിയാവില്ല അവൻ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാ കുട്ടി വന്ന് നമ്മൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വന്ന് വെറുതെ പൈസക്കൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ജോലിക്കുള്ള പൊസിഷൻ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന അത് ശരിയാവില്ല വരണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും കുത്തി ചോദിച്ചു ദേഷ്യ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവര് അതായത് ആ ആള് പറഞ്ഞു എന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്യപുരുഷൻ വരുന്നതിന് നിനക്കൊരു പേടിയും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാവ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അത് വേണ്ട എന്ന് അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു ശരി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല വേണ്ട എന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവ ശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ മോള് വന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞൊരു കാര്യാണ് അങ്കിള് പിന്നെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ആന്റിയും കുട്ടി അവർ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി ആന്റി കിച്ചണിലേക്ക് പോയി മക്കളെ എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ അവളെ ഒറ്റക്കായി സോഫയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മോള് എന്തോ ടോയ്സ് എടുത്തിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറത്ത് പിടിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞിനെ അപ്പൊ ആദ്യം ഇവൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മാ പിന്നെ പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നി ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തെറിഞ്ഞ ആളെ ഒന്നിട്ട് മോള് അതിൽ തുറന്ന് ഓടി എന്റെ റൂമിൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അവൾ
അതിനുള്ള ഒരു അവസരവും എല്ലാം കിട്ടിയതുകൊണ്ടല്ലേ അതല്ലാതെ ഒരു അവസരവും അത് പിന്നീട് പല പലരും പല പലരുടെ വായിൽ നിന്നും വലിയവരുടെ വായിൽ നിന്നും ഇതേ സാധനം പല വേറെ പല തരത്തിലും ഇയാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയൊരു മതപണ്ഡിതൻ എല്ലാരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ മതത്തെ കുറിച്ച് അത്രയും ആധികാരികമായി പ്രസംഗിക്കുകയും അതിന് ആളുകൾ സംശയം ചോദിക്കപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് മുഖം മറിക്കാതെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും നീ എന്താ മുഖം മറിക്കാത്തത് നിന്റെ മുഖം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ഒരു പിഞ്ച് എത്ര ചെറുതാവളെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന പേടിക്കുമ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത അല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അവര് അവര് പങ്കെടുക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളാവട്ടെ അവര് പോകുന്ന കടകളാവട്ടെ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആണ് എത്തി ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു സത്യമാണ് ഇതിലൊന്നും ഒരു അംശം പോലും കള്ളമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇപ്പം ക്ലബ് ഹൗസ് വന്ന മുതൽ ഞാൻ ഏറിലാണ് എന്ന് പറയ പറയുമ്പോ അതായിരിക്കും വലിയ സത്യം കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് പറയാൻ വേറെ വേദികളില്ല വേറെ നമ്മളിങ്ങനെ അടക്കം അടുക്കള ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടക്കം പറഞ്ഞ് മനസ്സില് ദേഷ്യം തീർക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാളോട് ഇത്രയും ആളുകൾ പത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേരുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു ആരെങ്കിലും അറിയട്ടെ ഇനിയിപ്പോ നാളെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പോലെ മദ്രസയിൽ വിടാതെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാമ്മമാർ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ അവിടെ കൺ കൺവെട്ടത്ത് കാണുമ്പോ ഓടിക്കോളൂ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ഇതിലൊരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സുഹേൽ അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും മദ്രസയല അധ്യാപകനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിടുന്നത് പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനല്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ അവിടെയും ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് ുന്ന ആളുകളുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം അതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ കാണുന്ന തരം ആളുകൾ അവർ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേട്ട വിവരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക മദ്രസയിൽ വിട്ടാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയും നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോയർ ഞാൻ ഇപ്പം സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഐ എം ഓൾസോ അവൈലബിൾ ടു പിച്ചിൻ അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇപ്പം കേൾക്കാമോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കൊരു മദ്രസ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഞാൻ കാത്തലിക്കായിട്ട് ജനിച്ച് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ റിവേർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഒരാളാണ് ലീഗലി ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഐ ടു ദ ഷഹാദ് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോളോയിങ് ഞാൻ ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു കോൺഷ്യൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കിൻ്റെ ബേസിൽ വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് കുറേ ലേറ്റായി എനിക്ക് കാത്തലിക് വിശ്വാസത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ സംശയങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി എന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ടോക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത സുഹേൽ കേക്ക് ആണെങ്കിലും ആരിഫ് കേക്ക്
എവിടെയോ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ആഗ്നോസ്റ്റിസത്തിനും ഇടയിൽ നിന്ന് എനിക്കിതൊരു ഭയങ്കര ഐ ഓപ്പണിങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയി പിന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സാം സാറും ഫൈസൽ സാറും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിയമത്തിൽ തീരെയും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ വേണ്ട എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം കേസസ് ഒരു വർഷത്തിലൊക്കെ സെറ്റിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉള്ളത് ഞാൻ ലോൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോക്സോൻ്റെ ഒരു കേസിന് അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കിന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കുട്ടി ആ വിക്റ്റമായിരുന്ന കുട്ടി ഒരു നീല ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ട് നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം ആ കുട്ടി പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ഒരുപാട് താഴെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്ഡ് ആയി ഒരാളുടെ കേസ് അന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നും ആ കേസ് തീർന്നിട്ടില്ല അതെന്തായാലും കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിലൊന്നും നടന്ന കേസല്ല എത്ര വർഷത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ അപ്പം നമ്മളുടെ നിയമം ഇപ്പം ശരിയാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേസുകൾ തീർക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതല്ല പ്രാക്ടിക്കലി അതല്ല നടക്കുന്നത് പിന്നീട് ആ എന്താണ് നമ്മുടെ വേറെ പലരും പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ട്രോമ എന്താണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഈ അബ്യൂസ് ചെയ്ത ആളെ കോടതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വന്നിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ആ ട്രോമ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കുറേയൊക്കെ ഈ എന്താണ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എന്നാണെങ്കിലും പോലീസിൻ്റെ എന്നാണെങ്കിലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന ട്രോമ ഈ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വരുന്ന ട്രോമ കുറച്ചൊക്കെ ആ സിനിമയിൽ കുറച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് ശരിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിയമവ്യവസ്ഥ ആരിച്ചാട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഫോൾട്ടിയാണ് ഒരുപാട് മാറേണ്ടതിരിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞു ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഈ ഉസ്താദുകൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അവർ പോകുന്നു അവിടെ ദേ അവർക്കൊരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുന്നു അവിടെ കുറെ പുതിയ വിക്റ്റംസ് വരുന്നു വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു 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 ടോക്സിക് സർക്കിൾ ഇത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വെളിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ജിസ്റ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈവൺ അവരൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വീട് ഒരു വാടകയ്ക്കടുത്ത് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ആണ് അവരൊരു ചൈൽഡ് സെക്സ് സെക്ഷൽ ഒഫൻഡർ ആണെന്ന് അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ആണ് ഈവൻ ദ പോലീസ് ഐ തിങ്ക് ലെറ്റ് ദം നോ അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് ലോയ്ക്ക് ഇതിലും ഒരു ഉപരി ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള നിയമങ്ങൾ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് അതൊന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇനിയും ഇതിൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ നിങ്ങളിപ്പം ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഒക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർക്കും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഈവൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എം എ സൈക്കോളജി ആണ് ഡോക്ടർ അല്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി കു എന്താണ് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുട്ടികൾ വളരെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അവരെ പറ്റി വന്ന് വെളിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈവൺ ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പറ്റ ഒരിക്കലും അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും ആളുകളും അവരുടെ നിന്ന് പോവർക്ക് എന്താണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും വിക്റ്റിം ബ്ലെയിമിങ്ങും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അല്ലാത്ത കേസസിൽ അപ്പം പോലീസുകാർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ പല നിയമവ്യവസ്ഥകളും ഇവിടെ മാറേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഈ എന്താണ് ഉമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഉമ്മത്തിലെ ആണുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ പോലീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കുക എനിക്കൊന്ന് ഫൈസയാണ് വഫയാണ് എന്താണ് പ്രസംഗിക്കാൻ കയറി ഇപ്പം തട്ടം താഴെ വീണ അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ
പിന്നീട് ഈ നാണക്കേട് കഫീല പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഞാനും കുട്ടിയായിരിക്കും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആളുകൾ എന്താണ് സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് അവരെന്തോ മോശം ആളുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടും ആളുകളും ഒക്കെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് മൈനേഴ്സ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും റേപ്പ് കേസസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മൈനേഴ്സിനും കൺസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വിക്റ്റം ബ്ലെയിമിങ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനും നമ്മളെ എന്താ പരിഹാരം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നി ഇത്ര ഉള്ളു എനിക്ക് പറയാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാം വളരെ എന്താ പറയാ റിവീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹന പങ്കുവച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനത്തിലെ പാളിച്ചകൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന് പോവാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം ഹന വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു വെച്ചതും ഒരു കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഹന പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ പറയുന്ന വിഷയം ഈ ഉമ്മത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് സഹചാര പോലീസിങ് ഈ പറയുന്ന മോറൽ പോലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് അത് ആണുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ആ ഹദീസ് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ അത് ആദ്യം കൈകൊണ്ട് തടയുക അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാക്ക് കൊണ്ട് തടയുക അതിനും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും വെറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ട് ഹദീസുകളിലൂടെയും ഖുർആാനിലെ ചില ആയത്തുകളിലൂടെ തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്ന മോറൽ പോലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആണുങ്ങൾക്കാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അധികാരവും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ വളരെ മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയമാണ് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വിശ്വാസിയായി നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഹന പറയണ്ടേ വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിതിവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും കേട്ടോന്നറിയില്ല ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കടന്നു വരികയും ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ മുസ്ലിം അല്ലേ നീ മുസ്ലിമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അത് പറയുന്ന ആളെ സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പത്ത് മൂവായിരം ആളിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ പോലും കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഉമ്മത്ത് അവർ അവരുടെ സർക്കിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഊഹിച്ചാൽ മതി അൻസിബയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ദുൽഖർ സൽമാൻ പട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടു അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കന്മാർ പോലും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു തട്ടമിടാത്ത ഫോട്ടോ ഇട്ടതിന് ഇവിടുത്തെ പി കെ ഫിറോസിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ മകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയുടെ താഴെ വന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രൈഡ് മന്ത് ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുനീർ ഒരു ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അതുപോലും അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗുണ്ടായ സംഘം അത് ചെയ്തു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ വേദികളിൽ അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ മാത്രമാണ് അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ആഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സൂസൈഡൽ തോട്ട്സ് എന്ന് തന്നെ കാര്യം റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഞാൻ പതിനെട്ടാം വയസ്സിലാണ് സ്കൂളിൽ ഉള്ള സമയത്തും ലോജിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം
അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡോഗ്മാസിനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിനെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അത് എന്ത് തരമുള്ള ബിലീഫ് ആയാലും ശരി മതവിശ്വാസമായാലും ശരി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോടുള്ള കൂറായാലും ശരി അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു വിഷയത്തെ ഒരു വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്ന ആ ഒരു മനസ്ഥിതി ആ ഒരു ചിന്താരീതി അതിനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുക ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് നമുക്ക് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ മതങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻകുൽക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആളുകളോ ആയിട്ടല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ഹന ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണോ അത് മുൻ മുന്നേ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം മീൻസ് ഈ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഐ ആം ഓൾസോ അറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഡിസ്പോസൽ ഫോർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ആ അത് അത് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ആ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയതാണ് സോറി അത് നമ്മൾ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമ്മളോട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ലീഗലായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം നമ്മളും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേസസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി ഫൈനാൻഷ്യലി ഓർ ലീഗലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെർ കേസ് ബേസിൽ തന്നെ ഇടപെടാം എന്ന് തോന്നുന്നു സുഹൈബ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഈ ട്രോമകളും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രഷറും സംഗതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതേ ഒരു സംഗതികളൊക്കെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാന് അതായത് മദ്രസയില് നാലാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും സ്കൂളില് ആറ് ഏഴ് ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു മദ്രസയില് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ആർത്തവം വന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്ത് മദ്രസ മദ്രസ കാലഘട്ടം കൂടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിഗതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇപ്പം ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ ഹയല് അശുദ്ധിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റോമകൾക്ക് വിധേയായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഹയല് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് അശുദ്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ഒരു സംഗതി കാരണം മാസാ മാസം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രഷർ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷറും മാനസിക സംഘർഷവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് നമ്മളത് വീട്ടിൽ വന്ന് തുറന്നു പറയുമ്പം വീട്ടുകാർ നമ്മളെ ഒരു സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വീട്ടുകാർ നമ്മളെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുക ഒരു കൗൺസിലർ അടുത്തേക്കൊന്നായിരിക്കില്ല ഒരു എന്താ പറയുക മുസ്ലിം ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുക ഈ തങ്ങന്മാരുടെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ഈ നൂല് ജപിച്ച് കെട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും സംഗതികളിലായിരിക്കും അവിടെയും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൽ പ്രഷറും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക എരിതി എന്ന് പറ ചട്ടിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് മഹല്ല് ഈ തീരുമാനം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ മഹല്ല് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു നിരന്തരമായിട്ട് മദർസിൽ പോകാതിരുന്നു അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ വന്നപ്പം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി അമ്മനെയൊക്കെ കൂട്ടി മദർസിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒക്കെ അത് തുടയിലാണെങ്കിലും വലയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ പറയേണ്ടി വന്നു അന്ന് മഹല് കൂടിയിട്ട് മഹല് അയാൾ ആദ്യത്തെ വട്ടം ഉപദേശിച്ച് വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രഷർ എന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് വെച്ചൊരു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ഉസ്താദുമാർക്കെതിരെ സംഘടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരാതിയായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മഹലിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും ഏഹ് മതവിശ്വാസികളായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിഭാഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു വിഷമ വിഷമം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മാത്രമല്ല ഈ കബറ് അതായത് അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സംഗതികളൊന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ വല്ല പട്ടിയെ പൂച്ചയെ പോലെയൊക്കെ നിങ്ങളെ കുഴിച്ചിടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് കബർസ്ഥാനം കിട്ടില്ല അത്
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് മതമായിട്ട് തന്നെ അതായത് മതവിശ്വാസികൾക്ക് മതമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയേക്കാൾ കൂടുതൽ മതം തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഇതും പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്വർഗീയ അനുഭൂതികളും അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ മതവിശ്വാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു യുക്തിവാദി ആയ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം മതം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടു ആ ആ ഒരു സംഗതി പോലും തുറന്നു പറയാനോ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും മദർസ് പോകുമ്പം അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ പോലും അതായത് ഇബിലീസിന്റെ സത്ത നിന്നിലുമുണ്ട് അത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൂടെ പരത്തി കൊടുക്കാനെന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാധനമാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇത് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് എനിക്ക് എന്നോടും ഇന്ന മദർസിൽ വരണ്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതെന്തായാലും സന്തോഷമായി ഞാൻ അവിടെ അത് നിർത്തി പോന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേ നുള്ളലും പിച്ചലും തൊടയിടുക്കൽ കൈവെക്കൽ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ മറ്റ് പിള്ളേർക്കും അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അവരും അതായത് എൻ്റെ എന്നെക്കാളും ഇളയ കുട്ടികളായിരുന്നു മദർസിലുണ്ടായിരുന്നത് അവരും ആർത്തവം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തി അവർക്കും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ വന്നു അന്ന് എന്നെ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ കഫീലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ഉസ്താദിനെ അങ്ങോട്ട് വശീകരിക്കാൻ പോയി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും ഉസ്താദിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക ചെയ്തത് ഞാൻ കോഴിക്കോടുകാരിയാണ് പത്തനംതിട്ട എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത് അയാൾ അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റേതോ മദ്രസിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അയാളെ പിരിച്ചു വിടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ മദ്രസ വിട്ടിട്ടും ഒരു കൊല്ലം അയാൾ ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അതേ നാട്ടിൽ അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ പല മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പേരൻസ് കുട്ടികളെ കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സ്ഥിതി പിന്നെ മതപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ മദർസിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കുട്ടികളെ മദർസിലായിരിക്കണം അതാണ് ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ കടമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല ഉമ്മാൻ്റെ കടമ അതാണ് തല്ലീറ്റായാലും മദർസിൽ പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് ഇപ്പം ആരിഫ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളർച്ചക്ക് നമ്മൾ ഉറക്കത്തു നിന്നൊക്കെ എണീപ്പിച്ചിട്ട് തല്ലി എണീപ്പിച്ചിട്ടാണ് മദർസിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ മദർസ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു ദുരന ിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടൊക്കെ മതം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹന്ന മാഡത്തിനോടാണ് ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കയറി വന്നിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മാഡം എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി പിന്നെ മാഡം അൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ ആ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഉസ്താദന്മാരെ ഇവര് ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് കയറുകയാണെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോ ഇതുപോലുള്ള ഉസ്താദന്മാരൊന്നും എവിടെ എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാണെങ്കിലും ഇവര് ഒരു രീതിയിലും മുന്നൊരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ പോലും ഇവര് നോക്കാറില്ല ഇവര് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നമ്മുടെ ഒരു പതിനാല് വയസ്സായ പെൺകുട്ടീനെ പീഡിപ്പിച്ച റബ്ബർ കാട്ടിന് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി പേടിപ്പിച്ച് അത് മറ്റേ കുടുംബശ്രീ പണിക്കാർ വന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ അയാൾ വീണ്ടും മതപ്രഭാഷണ പ്രഭാഷകനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ റഷീദ് കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷെഫിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ത
നല്ലതാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിച്ചവർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയത ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നിന്നെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിരുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കം കേസുകൾ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസ് എനിക്ക് നേരിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ മദ്രസാ കാലയളവിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടതുണ്ട് എന്റെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ നടപടി തന്നെ ആ മദ്രസയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ മകളായതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ വൈകാരികമായി പെരുമാറിയപ്പോ നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ ഉസ്താദിനെ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മഹലിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ജോലിയും കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സെക്ഷൽ ആയിട്ടല്ല അല്ലാതെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഈ വിക്കിന്റെ പ്രശ്നം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാമറിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നീട് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് മാറിപ്പോയതാണ് അപ്പോ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ എട്ട് വരെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദർസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ കാലയളവിലും ഉറക്കെ ഓദിക്കുന്ന ഈ ഹിഫ്ലിലായാലും ശരി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും യാസീൻ എന്ന സുഹൃത്ത് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത് ഈ ആഴ്ച പഠിച്ചതും അടുത്ത ആഴ്ച പഠിച്ചതും ഒരുമിച്ചാണ് ചെല്ലുക ഇതിനിടയിൽ എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം മിനിമം കട്ടാവും ഈ വിക്ക് കാരണം ഇതിന് അടിയാണ് ഒരു വേറെ ഒരു ഒന്നുമില്ല എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുകയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അടിയാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിരിക്കലും ഉസ്താദും വിദ്യാർത്ഥികളും അതായത് സഹപാഠികളും ഒരുമിച്ച് ചിരിക്കും സഹപാഠികളുടെ കാര്യം നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കുട്ടികളാണല്ലോ ഉസ്താദും ചിരിക്കും ഇത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പോന്നിരുന്നതായിരുന്നു മദ്രസയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തി ആ ഇത് പ്രശ്നമല്ല ഇത് മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇ എം എസിന്റെ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അന്ന് മുതലേ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ഒരുപാട് സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷെ മദ്രസയിൽ യാതൊരുവിധ ഇതുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി തരും ഇന്ന ഉസ്താദിനെ പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന തങ്ങളെ പോയി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും മന്ത്രിച്ചു ഇത് തേനോ ആ വെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും തരും ഇത് കഴിച്ചാൽ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ലാതെ ഇതൊരു മാന ഇത് എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു മെന്റൽ ട്രോമ ഇതിനൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ക്രൂരമായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുപ്പോട് കൂടി ഓർക്കുന്ന മദ്രസ ക്ലാസ് ആണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യാസീൻ അത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു ഞായറാഴ്ച പോലും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇല്ല ഞാൻ കരയാതെ ഇറങ്ങി പോന്നത് ഞാൻ അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള അടിയായിരുന്നു ഉസ്താദ് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ഓതണം ഇക്കുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറക്കെ ഓതുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് വളരെ വലുതാണ് ഇന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉസ്താദ് പുറകിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് വന്നു നിന്നിട്ട് ഒരു ഒരു വാക്കിൽ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അടിയാണ് അതും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിപ്പിച്ചതിൽ വന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ അടിയുടെ സ്ട്രോങ് കൂടും ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതുപോലെയല്ല വിക്കല്ല ഈ കൊഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ടായിരുന്നു അവനും ഇതേ അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അടിയായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഈ വിഷയം പലപ്പോഴായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും പല ഉസ്താദുമാരായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൈക്കോളജി ഈ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കെങ്കിലും നൽകാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മറുപടി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ സെക്സ് ഈ സെക്ച്വൽ അബ്യൂസിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ തന്നെ ഇത് ഇതിന് നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അബ്ബാസ് ഫൈസി വൈക്കടവ് എ
അതേപോലെ പല പല രീതിയിൽ നോർമൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ തരം ആളുകളെ ഇപ്പോൾ ഇടത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല അത് ചെകുത്താനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിൻ വിലക്കുകയും അടിക്കുകയും എന്നിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് വലത്തെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ നമ്മൾ കാണാനിട വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന വിക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ബോഡി ഷെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പോലും വെച്ചിട്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും അതിന് അതിന് ഒരു വേണ്ടത്ര കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ വന്നൊരു പോയിന്റ് വിട്ടുപോയത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു മാഷിനെ നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അത് നമ്മൾ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതേസമയം ഈ പറയുന്ന മദ്രസകളിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന അറബിക് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മതപരമായ നോളജിന് അപ്പുറം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തൊരു വിഷയമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എനിക്കുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട് മദ്രസ നിർത്തുക എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കാലത്തോളം അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും സാധ്യമാവുന്ന രംഗത്ത് നമുക്ക് നിയമം പരമായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മദ്രസാ രംഗത്ത് പിന്നെ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അവർ നടത്താൻ നിർബന്ധിതരാകും എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന കാര്യം നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥ ഒക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു ആഗ്രഹ ചിന്തയിൽ മാത്രം അഭിനയിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സാധ്യമായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ ഷെഫീഖ് പറഞ്ഞ വിഷയമുണ്ട് നമ്മളെ കാസിമി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നോവ കാറിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കുറവുകൾ നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുറവ് അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കും എന്നുള്ള ഹരീതകൾ ുടാപ്പികൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു ലൈവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇന്നോവ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമൻ്റ് അടിച്ചു ഈ കമൻ്റ് അടിച്ച സമയത്തും തന്നെ അതിന് പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇതേ ഹദീസ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസിയുടെ കുറവുകൾ മൂടി വെക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം വിശ്വാസിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് ഇത് ഈ മതപരമായ ചോദന കൂടിയാണ് ഇവരെ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ തുടരുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല മതേരം ഭായി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ഒരു ആ ഒരു ആ വിഷയത്തില് അവർ എന്താണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ സത്യം മൂടി വെക്കണം എന്നോ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അല്ല അത് അത് വേണ്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് അതായത് സത്യം മൂടി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ കുറവുകൾ നിങ്ങൾ പൂഴ്ത്തി മൂടി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ മൂടി വെക്കുന്നതാണ് അത് അന്ന് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി അല്ലേ ആ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് സുഡാപ്പികൾ ഈ കേസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതാ ഈ പോ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടെ ചുണ്ട ചുണ്ടത്ത് വിരൽ വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഉദ്ധരണി തന്നെ എഴുതി കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇന്നോവ ഇന്നോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയതിനെ തുടർന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുഹൈൽ ബായ്ക്ക് എന്താണ് ആരിഫ് ബായ്ക്ക് എന്തിനാണ് പറയേണ്ട വിഷയത്തിൽ ഇതിൽ അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂടിവെക്കൽ
മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ മൂടി വെച്ച് സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കി കാര്യം തേച്ച് മാച്ചു ഒട്ടിക്കുക ഐ മീൻസ് ത്രോയിങ് ഉള്ളത് കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷഫീഖ് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യും മതേതറിന്റെ ഈ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഇന്നോവകാസ് നീ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തതിന്റെ ആ ഹദീസ് പോസ്റ്റ് ആ ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഇത് ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ നാളെ കുഴിയാനട എഫ് പി പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ എഫ് പി അത് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ല എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ും അതിൽ കുട്ടികൾ എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ ചോയ്സ് അല്ലല്ലോ പാരന്റ്സിന്റെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ഒരു ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇത്തരം പെർവേഷൻസ് ഉള്ള ഉസ്താദ്മാരും മത പണ്ഡിതരും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ സംസാരിച്ച് ഇതിന് കൃത്യമായ എക്സ്പോഷർ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാനടക്കം വന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇനി വളർന്നു വരാനുള്ള കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഒരു സേഫ് ഹേവൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ ഇതിന്റെ പാർട്ട് ത്രീ എന്തായാലും ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ഹോപ്പുള്ളി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുഴിയാന എന്ന് പറയുന്ന മേലെ ഒരു പച്ച ഹോം ഐക്കൺ കാണാം അതിന്റെ സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മറ്റു പല ചർച്ചകളും നടക്കലുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനിവേ ഷെഫിനിലേക്ക് വരാം ഷെഫിൻ ഞാന് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ ഇതില് കേറിയപ്പോ ഞാനൊരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയാണ് കേറിയത് പക്ഷെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലർ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയിൻ ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾക്ക് ട്രോമ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയില് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ഇതൊരു അബ്യൂസ് ചെയ്യണ ആള് പിന്നീട് മറ്റൊരാൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യണ രീതിയിലേക്ക് മാറുവാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വിഷയം അപ്പൊ ഞാനിത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നാ അത് ഉമ്മത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് എന്നാ അതില് എന്നാ അത് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ ആളുകൾ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവര് ഇരകളായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ പല സമൂഹത്തിലും എന്നാ പല എല്ലാ ടെക്നോളജിക്കലി ഉന്നതിയിലേക്കണ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും എല്ലാത്തിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് മദ്രസയിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവാം പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇവരൊന്നും എന്നാ സംരക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയും ഈ സമൂഹത്തിനോ സമുദായത്തിനോ ഇല്ല ഇത് എന്നാ ഒരു വ്യക്തികൾക്കും ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ച അത് ഉസ്താദാണ് ഇതാന്നും പറഞ്ഞ ആരും നോക്കി നിൽക്കൂല അയാളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അയാളെ പുറത്തു വിടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്താണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ മറ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സ്കൂളിൽ നടക്കണോ നടക്കണ്ടോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് കൃത്യമായി എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അനുഭവമുള്ള ഒരു തുറന്നു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്നെ ഇത് വിഷയം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചീ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു എന്നാ ഒരു വേട്ടക്കാരനായി മാറും എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ചെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ പോകും അപ്പൊ എനിക്ക് ആ വാക്ക് കേട്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത് ഇതുപോലത്തെ പല സംഗതികളും പല വാർത്തകളും ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ പെഡോഫീലിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ അവര് ജന്മന അങ്ങനെ ആയതല്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇത്
കൃത്യമായ ഡേറ്റ ടാബ് ഡേറ്റ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒന്ന് കുട്ടിക്കു ചേർക്കട്ടെ ഈ സുഹൃത്തിനോട് പറയാനുള്ള നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ സമുദായത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാവുന്ന വിമർശനങ്ങൾ കുറയുകയും അവരോടുണ്ടാവുന്ന വെറുപ്പ് ഈ സമൂഹ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുകയും അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിനും ഗുണപരമായിട്ട് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥം തന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് സമുദായത്തിൽ അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ല ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ചർച്ചേന പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു മോഡറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് കേൾവിക്കാർ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അത് കേൾക്കണേ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഒരാവരുത് ഈ അന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അത് എനിക്ക് കൃത്യമായ ഇതുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇതിനെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പേര് പറയണമെന്നുള്ളു പാലത്തായിൽ ഇപ്പൊ കേസ് എങ്ങനെയായി എന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ പേരൊന്നും പറയാനുള്ള പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇത് ഇതിൽ വരരുത് അത് ഉസ്താദാന്ന് കരുതി ചിലപ്പോൾ സമുദായത്തിന് ചിലപ്പോൾ അവർ കുറെ പ്രിവിലേജ് കിട്ടണ്ട അങ്ങനെ പ്രിവിലേജ് കിട്ടണ്ട ഞാൻ കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജും അർഹിക്കുന്നില്ല ആരും അപ്പൊ എന്നാ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകളെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കണ ഭാവിയിൽ ഇവര് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വേട്ടക്കാരാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് വളരെ വിഷയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കൃത്യമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു അവസരം നന്നേ നന്ദി ഷെഫിൻ ഇവിടെ എടുത്ത നിലപാട് വളരെ പ്രോത്സാഹനപരമാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ മതത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഷെഫിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് പല ദുരുദ്ദേശകരമാണ് ഇസ്ലാമിനെ താറടിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനെ താറടിക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാം പക്ഷെ ഷെഫിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ ഓരോ മഹല്ലിലും അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ വലിയ വിപ്ലവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കാൻ തോന്നുന്നു ആരിഫ്ക ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് പറയാൻ ഒരുങ്ങായിരുന്നു എന്തായാലും ഷെഫിൻ കൈക്കൊണ്ട ആ ഒരു നിലപാട് ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കെ തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ആ ഒരു നിലപാട് അത് തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരാളെ കണ്ടു നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വെല്ലുവിളിച്ച് പോയ ഒരാളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും താങ്കളുടെ ആ നിലപാടിനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സമൂഹത്തിലൊരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാവട്ടെ എന്നും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ഞാനും ഇത് ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരാളാണ് അത് ഒന്നിലധികം മാളിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം തവണയും ഇത്തരം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തരം എക്സ്പീരിയൻസുകൾ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ടായത് ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ അതിന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇത് എല്ലാ മേഖലയിലും അതായത് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഭാഗമാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നിയമം തന്നെ അനുശാസിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് യു കെയിലാണ് ചെയ്തത് അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ നിശ്ചയമായും ഡി ബി എസ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഡി ബി എസ് ചെക്കിൽ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക്
അത്തരം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ഷീൽഡ് എങ്കിലും നമ്മൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അത് അതിന് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ അതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ് കാരണം ഒരു പൗരന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അയാൾക്കുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സർക്കാരിന്റെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ അതെങ്കിലും ഇവിടെ സർക്കാർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇവിടുത്തെ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെ അത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം അവർ ഉയർത്തി വരുമെന്ന് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയാ അതിനിപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പോയി ഇരുപത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായാലും അവരിൽ നിന്നും അത്തരം ഒരു ഒരു കാര്യം ഉയർന്നു വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലളിതമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനം താങ്ക് യു ഗഫൂർ യാസർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യാസർ ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനി പറഞ്ഞോട്ടോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ച ആള് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇതില് നമുക്ക് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ പലതരം നിയമങ്ങളുണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലാണ് കാരണം ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇതിനൊരു റെഗുലേഷൻ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഏതായാലും കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഏത് ആൾക്കാർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ നിയമപരമായി ഒരു ചെക്ക് വേണം നമ്മളിപ്പോ ഇവര് അബ്യൂസേഴ്സ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു അന്വേഷണവും അതിനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവര് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് ഹാജരാവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വരണം അതിന് വേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലാണ് ഒരു കാര്യം അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാണ് മിനി പറഞ്ഞതിൽ അതായത് അത്തരത്തിലൊരു ഒരു പോലീസ് ചെക്ക് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി പണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ അധികം നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ചർച്ച വിഷയം ആവുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു 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 നീക്കം നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തത് ഇതേ ഉമ്മത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് പാടില്ല അത് ഉസ്താദുമാരെ വേട്ടയാടുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഫലത്തിൽ അത്തരം ഒരു നീക്കം അവിടെ തടയാണ് അവർ തന്നെ ചെയ്തത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഏതാനും ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു പൊളിറ്റീഷ്യന് ഒരു വിൽ പവറും ഒരു വിഷനുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷയത്തിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീലിനോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ പവർ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഇനി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയം മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന തയ്യാറുള്ള ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം എന്നും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഒരു ഉത്താദുമാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണ്ട കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകുന്ന ഏത് ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവര് ഇത്തരം ഒരു ചെക്ക് പോലീസ് ചെക്ക് ഒരു 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 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഇവർക്ക് അവരുടെ മതത്തെ വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിനാലും അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്യും താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും മിനി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കലിയും അതേമാതിരി പോളിസിയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെമഡിയൽ മെഷർ ആസ് പാരൻസ് കുട്ടികൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത്തരത്തിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്
ഒന്നുമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഫിക്ഷി ആയിട്ട് പോലും അല്ല അവർക്ക് ഒരു പുതിയ കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നു പുതിയ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അഞ്ചു മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടു ഇനിയും ഒരുപാട് പേരുടെ കേൾക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച തുടരാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തൽക്കാലം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റായി എന്തായാലും അതിൽ നമുക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം അത്രയെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഇതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിടാൻ അതൊരു കാരണമാവുകയാണ് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് ഇനി തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചാ വിഷയമാകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ പിരിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഈ പറയുന്ന നിയമ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള മറ്റ് തരത്തിൽ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ സ്പീക്കേഴ്സായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ലിസണേഴ്സായിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരും കാലങ്ങളിൽ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിനൊക്കെ ഇന്ധനമേകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തായാലും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കും അന്നും എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ ഒരു വൈകിയ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു അതേപോലെ തന്നെ കുഴിയാനട ബാക്കി പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിന്റെ ഈ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്തായാലും അടുത്ത സൺഡേ ഉണ്ടാവും ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്യാ അത്ര തന്നെ പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി ഈ എപ്പിസോഡിലും കഴിഞ്ഞ പാട്ടിലും പറയേണ്ടത് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ധൈര്യവും അതേമാതിരി മുന്നോട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കുമാണ് കാരണം അവർക്ക് അത്രയും ട്രോമറ്റൈസിങ് ആയിട്ട് അവര് ഇതുവരെ ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞ എവിടെയും അതിനൊരു അംഗീകാരം കിട്ടാത്തൊരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ നന്ദി പറയുന്നു ഇതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് തന്നെയുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി നിർത്താൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കുഴിയാനടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം താങ്ക് യു എവരിവൺ എന്റെ ചെയ്യാലോ അല്ലേ താങ്ക് യു ആർ ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു